గైస్ నేను ఈరోజు ఐటీలో చాప్టర్ ఫైవ్ రివర్స్ చేస్తున్నాను ద థింగ్ ఈజ్ లైక్ వెన్ యూఆర్ ఫీలింగ్ కంఫర్టబుల్ విత్ ద చాప్టర్స్ అండ్ మన చాప్టర్స్లో ఏమేమి ఉన్నాయో మొత్తాన్ని తెలిసినప్పుడే ఆ చాప్టర్లో నుంచి వచ్చే ఎంసీక్యూస్ని ఈజీగా ఫేస్ చేయాలి ఇప్పుడు ఎంసీక్యూ ప్యాటర్న్ కాబట్టి మీరు ఓన్లీ ప్రాక్టీస్ మ్యానువల్ చదివేసి మొత్తం కవర్ చేసేద్దాం అంటే కుదరదు సో ద స్టడీ మెటీరియల్లో ఉన్న టాపిక్స్ ఏంటి టాపిక్స్లో రావాల్సిన క్వశ్చన్స్ ఏంటి ఏమేమి అడిగే ఛాన్స్ ఉన్నాయని మినిమం తెలు తెలియాలి సో ద స్టడీ మెటీరియల్ నేను కవర్ చేస్తున్నాను జస్ట్ నా వీడియోస్ చూడడం వల్ల అట్లీస్ట్ మీకు ఏదైనా ప్రో ప్రాబ్లం ఐ మీన్ లైక్ ప్రాక్టీస్ మ్యాన్ మోస్ట్లీ మేము చదువుతున్నారు మన వాళ్ళు స్టడీ మెటీరియల్ ఐటీ ఎస్ఎన్కి చదవాలి బట్ ఎవరు చదవట్లేదు నాకు తెలుసు సో ఐ మీన్ లైక్ అందరూ కాదు మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అండ్ నా క్రిక్ రివిజన్ వల్ల మీకు ఏమైనా హెల్ప్ అవుతుందని ఆశిస్తున్నాను ఓకే లెట్స్ గుడ్ ద టాపిక్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ అండ్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్ అంటే ఏంటంటే చాప్టర్ వల్ల ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఇది మోన్లీ మోన్లీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మాత్రమే కవర్ చేస్తున్నాను క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి అసలు ఒక డబ్బా వస్తుంది ఆ డబ్బా క్వశ్చన్లో ఇస్తాడు అది రాస్తాం క్లాసిఫికేషన్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్ అంటే ఏం లేదు జస్ట్ ఆటోమేటింగ్ ఆఫ్ ద రెగ్యులర్ ఆటోమేషన్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ వన్ సెకండ్ వన్ సెకండ్ వన్ సెకండ్ వన్ సెకండ్ బిజినెస్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ చాప్టర్ ఫైవ్ అది చెప్తున్నాను నేను ఓకే ఓకే సారీ ఓకే వాట్ ద టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ బిజినెస్ క్లాసిఫికేషన్స్ అంటే ఏంటి బిజినెస్ అనేది డిపెండ్ అయ్యే పర్సన్ రెగ్యులర్ ఆక్యుపేషన్ అనుకోవచ్చు అండ్ పర్సన్ ఒక పర్సన్ రెగ్యులర్ ఆక్యుపేషన్ బిజినెస్ అంటాం అప్లికేషన్ ఏంటంటే టర్మ్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్లో ఇట్స్ ఎ ప్రోగ్రామ్ టు ఫుల్ఫిల్ ఏ పర్టికులర్ పర్పస్ ఒక పర్పస్ని ఫుల్ఫిల్ చేసే ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా దాని అప్లికేషన్ అంటారు అండ్ బిజినెస్ అప్లికేషన్ మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు వేరే బిజినెస్ డిఫైండ్ యాజ్ ఎ పర్సన్స్ రెగ్యులర్ ఆక్యుపేషన్ అండ్ అప్లికేషన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ డిఫైండ్ యాజ్ ఎ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ టు ఫుల్ ద ఫుల్ఫిల్ ద పర్టికులర్ పర్పస్ ఓకే అండ్ బిజినెస్ అప్లికేషన్లో టైప్స్ ఏంటి నేచర్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ ప్రాసెసింగ్ బేస్ మీద త్రీ టైప్స్లో ఉన్నాయి సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఆఫ్ సోర్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ మీద త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి నేచర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ మీద త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి సైజ్ అండ్ కాంప్లెక్స్ మీద త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటి బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటంటే లైక్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నాను సో దట్ మీకు ఈజీగా అర్థం అవుద్ది బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏం లేదు బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ లైక్ మండే టు సాటర్డే జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నింటినీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నింటినీ సండే వెళ్ళి మనం లైక్ అకౌంటెంట్స్ లాగా వెళ్ళి ఎంటర్ చేసి వచ్చాం పర్చేస్ కానీ సేల్స్ కానీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అయినా అన్నీ ఇది బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే మీరు మండే నుంచి సాటర్డే అయిన ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్స్ అవన్నీ ఆపి సండే వెళ్ళి మనం రికార్డ్ చేసి వస్తుంది దట్ ఈస్ బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ ఓకే అండ్ ఆన్లైన్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటి ఆన్లైన్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఇప్పుడు బ్యా పేటిఎంకి వెళ్ళాము పేటిఎంకి వెళ్ళాము మనం ఆర్ పేటిఎంకి వెళ్ళాము నీకు మొబైల్ రీఛార్జ్ చేయాలి మొబైల్ రీఛార్జ్ చేస్తావు నీ మొబైల్ ఫోన్ నెంబర్ వేస్తావు అమౌంట్ రాస్తావు హండ్రెడ్ రూపీస్ సంథింగ్ అండ్ రీఛార్జ్ చేస్తావు రీఛార్జ్ చేసిన వెంటనే ఇట్స్ లైక్ రీఛార్జ్ డన్ అని చెప్పి నీకు మెసేజ్ వస్తుంది అండ్ పేటిఎంలో కూడా నీకు ఆర్డర్ ఐడిలో ఆర్డర్స్ చూపిస్తుంది ఇది ఆన్లైన్ ప్రాసెసింగ్ అంటే నువ్వు వెళ్ళి చేయాలి అండ్ రియల్ టైమ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఆన్లైన్కి రియల్ టైమ్కి ప్రా డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఆన్లైన్కి రియల్ టైమ్కి ఇక్కడ సెన్సార్స్ యూజ్ చేస్తారు సెన్సార్స్ సెన్సార్స్ యూజ్ చేసి రియల్ టైమ్ ప్రాసెసింగ్ అవుతుంది రియల్ టైమ్ ప్రాసెసింగ్లో సెన్సార్స్ అంటే ఏంటంటే లైక్ స్మోక్ వస్తుంది స్మోక్ వచ్చిన వెంటనే ఫైర్ ఫైర్ ఇస్ట్రింగ్విషన్స్ ఫైర్ అని అర్థం చేసుకొని ఫైర్ ఇస్ట్రింగ్విషన్ నుంచి వాటర్ వస్తుంది ఇక్కడ సెన్సార్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆన్లైన్ ప్రాసెసింగ్కి రియల్ టైమ్ ప్రాసెసింగ్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఆన్లైన్ ప్రాసెసింగ్లో మనం హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ ఉంటుంది అండ్ రియల్ టైమ్ ప్రాసెసింగ్లో హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ ఏమి ఉండదు ఎందుకంటే సెన్సార్స్ చేస్తాయి పని కాబట్టి ఓకే అండ్ బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ ఆన్లైన్ ప్రాసెసింగ్ రియల్ టైమ్ ప్రాసెసింగ్ కవర్ ఓకే కస్టమ్ బిల్డ్ అంటే ఏంటి కస్టమ్ బిల్డ్ అంటే లైక్ ఒక క్లాత్ తీసుకొచ్చి కస్టమ్ బిల్డ్ అంటే చెప్తున్నాను కస్టమ్ బిల్డ్ అంటే క్లాత్ ఒక క్లాత్ని తీసుకొచ్చి క్లాత్ని తీసుకొచ్చి షర్ట్ని కుట్టించాం ఆర్ లైక్ ఫ్యాన్ని చేపించాం ఇది క్లాత్ నుంచి ఫ్యాంట్ అయ్యింది ఇది కస్టమ్ బిల్డ్ అంటే నీకు సైజ్ కావాలి అండ్ ప్యాకేజ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్యాకేజ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే లైక్ రెడీమేడ్ డైరెక్ట్గా షోరూమ్కి వెళ్తాము షోరూమ్కి వెళ్తాం ప్యాంట్ కొంటాం అయిపోయింది అండ్ సైజ్ చూస్తాం అండ్ లైక్ సంథింగ
ఓకే బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్ అంటే ఏంటి సారీ సారీ ఓకే బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్ అంటే ఏంటి బట్ టాప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ మైనింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అప్పుడు కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ మేనేజింగ్ సపోర్ట్ సాఫ్ట్వేర్ వీటన్నిటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళడమే ఇది ఆల్రెడీ క్వశ్చన్స్లో కవర్ చేశారు అండ్ ఇట్స్ లైక్ వీటికి టైం వేస్ట్ చేయలేం ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏమేమంటే బీపీఏలో ఇప్పుడు చాప్టర్ ఫైవ్లో కవర్ చేస్తున్న ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏంటంటే కంట్రోల్స్ మో వన్ సెకండ్ కంట్రోల్స్ 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 ఇంపార్టెంట్ కంట్రోల్స్ టూ టైప్స్ ఉన్నాయి మేనేజర్ కంట్రోల్స్ అండ్ మేనేజర్ కంటే అప్లికేషన్ కంట్రోల్స్ ఐ థింక్స్ ఓకే అండ్ దాని తర్వాత మనకి ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్లో మనకి ఇంకా ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్లో త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఉంది నెక్స్ట్ వర్చువలైజేషన్ ఉంది వర్చువలైజేషన్ ఉంది అండ్ ఇంకో సంథింగ్ ఉంది కిందకి వెళ్తా చూద్దాం అండ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ సో దట్ ఫస్ట్ అవి కవర్ చేస్తాను ఇవన్నిటిని జస్ట్ పై పైన చెప్తున్నాను కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఓకే ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ బీపీఏ బీపీ ఒక ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఇంటిగ్రిటీ అవైలబిలిటీ టైమ్లీనెస్ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ అవైలబిలిటీ టైమ్లీనెస్ సిఆర్ట్ సిఆర్ట్ టైర్స్ సిఆర్ టైర్స్ తెలుసు కదా మీకు సిఆర్ టైర్స్లో ఈ తీసేసి అవి పెట్టండి సిఆర్ టైర్స్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీకి మీకు అంటే ఏంటి కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీకి ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఒక ఏటీఎం తీసుకోవచ్చు కాన్ఫిడెన్షియాలిటీకి ఎగ్జాంపుల్గా ఏటీఎం మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఏటీఎం పిన్ ఎవరికి చెప్పకూడదు ఒక ఏటీఎంని మీరు వాడాలంటే మీకు ఈ సిఆర్ట్ ఉండాలి ఏటీఎంకి సిఆర్కి లింక్ చెప్తాను చూడండి ఏటీఎం ఏంటి ఏటీఎం పిన్ ఎవరికి చెప్పకూడదు అని మినిమం సెన్స్ మనకు ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏటీఎం పిన్ ఎవరికి చెప్పకూడదు నెక్స్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటిగ్రిటీ అంటే ఏంటంటే నో అనౌథరైజ్డ్ అమెండ్మెంట్స్ కెన్ బి మేడ్ ఇన్ ద డేటా అంటే బ్యాంక్లో ఇప్పుడు నీకు తెలియకుండా నీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎవరు పడతాడు చేయకూడదు ఓకే అండ్ షూర్ ద డేటా ఇస్ అవైలబుల్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆస్క్ ఫర్ నువ్వు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వెళ్ళి నీ డేటా అడగచ్చు వాడు ఇవ్వాలి అండ్ మినీ స్టేట్మెంట్స్ లైక్ టైమ్ మినిస్ ఏంటంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఏటీఎం ఎప్పుడు అవైలబుల్ ఉంటుంది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ రైట్ రైట్ సిఆర్ట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వే గోయింగ్ అబౌట్ లైక్ నేను మీ మధ్య మధ్యలో చిన్న చిన్న ఇస్తాను మేము టిక్స్ ఇస్తాను నచ్చకపోతే వాడకండి నచ్చితే కొంచెం వాడుకోండి ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ యూజింగ్ చూడండి ఈ క్వశ్చన్ మీకు ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ చాప్టర్లో ఉన్న ఈ స్టడీ మెటీరియల్ ఉన్న క్వశ్చన్ మీకు సెకండ్ చాప్టర్లో రిపీట్ అయింది సో దట్ ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు మీరు మొత్తం టాపిక్స్ అన్నీ నేర్చుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది నా అండ్ బీపీఏ అసలు బీపీఏ ఎందుకు వాడాలి అంటే బీపీఏ వాళ్ళ బెనిఫిట్స్ ఏంటి వై బీపీఏ బీపీఏ ఎందుకు వాడుతున్నాం బీపీఏ యొక్క బెనిఫిట్స్ ఏంటి వాట్ ఈస్ నీడ్ టు యూజ్ బీపీఏ నీడ్ టు యూజ్ బీపీఏ నీడ్ ఏంటి ఇలా క్వశ్చన్స్ ఎలాగైనా అడగచ్చు బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే వీటిలో చాలా ఇచ్చాడు ఇవన్నిటిని గుర్తుపెట్టుకుని నేను ఒక టెక్నిక్ చెప్తున్నాను అదేంటంటే సి త్రీ సి త్రీ ఈ త్రీ సి త్రీ ఈ త్రీ ఐటిఆర్ సి త్రీ ఈ త్రీ ఐటిఆర్ అంటే ఏంటి సి త్రీ అంటే ఏం లేదు ఫస్ట్ కాస్ట్ సేవింగ్ కాస్ట్ని తగ్గించాలి కాంపిటేటివ్ రిమైన్ కాంపిటేటివ్ ఫాస్ట్ సర్వీస్ టు కస్టమర్స్ కస్టమర్స్కి ఫాస్ట్గా ఇవ్వాలి కాస్ట్ సేవింగ్ ఏంటంటే ఎలా చేస్తాం సేవింగ్స్ అండ్ టైమ్ లేబర్ కాస్ట్ లేబర్ని సేవ్ చేస్తూ కాస్ట్ సేవ్ అయినట్టే కదా అండ్ కాంపిటేటివ్ వాడు వేరే వాళ్ళు ఎంత లెవెల్లో ప్రొడక్ట్స్ ఇస్తున్నా మనం కూడా సేమ్ లెవెల్లో ప్రొడక్ట్స్ మెయింటైన్ చేయాలి ఫాస్ట్ సర్వీస్ టు ద కస్టమర్స్ షార్ట్ అండ్ సైకిల్ టైమ్స్ అంటే లైక్ సైకిల్ టైమ్స్ ప్రొడక్షన్ సైకిల్ టైమ్ తగ్గే కొద్దీ మీరు కస్టమర్స్కి చాలా ఫాస్ట్గా ఇవ్వచ్చు ఇది సిక్యూబ్ నెక్స్ట్ ఈ క్యూబ్ వెళ్దాం ఈ క్యూబ్ అంటే ఏంటంటే చూడండి యూజర్స్ని మోర్ ఎఫిషియంట్గా చేయాలి ప్రాసెస్ని మోర్ ఎఫెక్టివ్గా చేయాలి అండ్ హ్యూమర్ ఎర్రర్ని తగ్గించాలి ఓకే ఈ క్యూబ్ అంటే ఏంటి ఎఫిషియంట్ యూజర్స్ మోర్ ఎఫిషియంట్ ప్రాసెస్ మోర్ ఎఫెక్టివ్నెస్ అండ్ హ్యూమర్ ఇంపాక్ట్ని రిడ్యూస్ ఉంది హ్యూమన్ ఎర్ ఎర్రర్ని తగ్గించాలి ఓకే ఓకే ఐటీఆర్ అంటే ఏంటి ఐటీఆర్ అంటే ఇంప్రూవింగ్ కొలాబరేషన్ బిట్వీన్ ఇన్ఫర్మేషన్ షేరింగ్ ఇన్ఫర్మ్ ఇంప్రూవింగ్ షేరింగ్ అండ్ సి ఇంప్రూవింగ్ కొలాబరేషన్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ షేరింగ్ ఐ టీ అంటే ఏం లేదు టీ అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ డేటా ఇంటూ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ అంటే ఏంటి మోర్ రెస్పాన్సివ్ ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మీరు చూడకుండా చూసుకోండి కాస్ట్ సేవింగ్ కాంపిటేటివ్ అండ్ కస్టమర్ సిక్యూబ్ కాస్ట్ సేవింగ్ టు రిమైన్ కాంపిటేటివ్ ఫాస్ సర్వీస్ టు కస్టమర్స్ కాస
డిఫైన్ బై వి ప్లాన్ టు ఇంప్లిమెంట్ బీపీఏ బీపీఏని ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మీకు కొంచెం చెప్తాను మీరు ఓకే స్టెప్ వన్ ఏంటి వై లైక్ ఒక బ్యాంక్ ఉంది ఏదో ఒక బ్యాంక్ ఉంది బ్యాంక్లో ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు ఫస్ట్లో ఏంటంటే మొత్తం వచ్చే కస్టమర్స్ అందరూ మోస్ట్లీ మోస్ట్లీ కస్టమర్స్ అందరూ వచ్చేది ఏంటంటే టూ మెయిన్ థింగ్స్ ఒకటి క్యాష్ డిపాజిట్ చేయడానికి నెక్స్ట్ క్యాష్ విత్డ్రా చేయడానికి క్యాష్ విత్డ్రా చేయడానికి ఆల్రెడీ ఏటీఎంస్ని పెట్టారు అండ్ క్యాష్ డిపాజిట్ చేయడానికి అప్పుడు ఇంకా సీడీఎంస్ రాలేదు సీడీఎంస్ పెట్టడానికి మెయిన్ టాపిక్స్ ఏంటంటే ఇదనమాట బీపీఏ అంటే ఏంటి క్యాష్ డిపాజిట్ చేయడానికి ఎక్కువ మంది క్రౌడ్ వస్తున్నారని చెప్పి బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అందరూ బ్యాంకెక్కి చెప్తే వాళ్ళు సీడీఎం అని పెడదామని తయారు చేపిస్తాం అనుకున్నారు ఇది బీపీఏ మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్న టాపిక్కి ఎలా కనెక్ట్ అవుతుందో చూడండి ఓకే ఫస్ట్ నిచ్చే నిచ్చే ఓకే 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 ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే డిఫైన్ వై వి ప్లాన్ టు ఇంప్లిమెంట్ వై తర్వాత రూల్స్ తర్వాత డాక్యుమెంట్ ప్రాసెస్ తర్వాత ఆబ్జెక్టివ్స్ గోల్స్ తర్వాత కన్సల్టెంట్ ఆర్ఓఐ డెవలప్మెంట్ అండ్ టెక్స్టింగ్ ఓకే ఓకే బై వే ఇదంతా మీరు కనీసం సబ్జెక్ట్స్ గుర్తుంచుకుంటే ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడిగితే లైక్ హౌ టు గో అబౌట్ బీపీఏ అని ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడిగితే లైక్ వస్తే ఒక పొరపాటున మీరు ఇదంతా చెప్పడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ నా ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇంకా చాలా ఫాస్ట్గా గుర్తొస్తుంది అండ్ వై వై ఏంటి మనకి ఎందుకు సీడీఎం కావాలి ఎందుకంటే ఎక్కువ క్రౌడ్ వస్తున్నారు వాళ్ళకి ఎక్కువ మనం ట్రాన్సాక్షన్ చేయడం కన్నా ఒక ఒక ఆటోమేట్ చేసేయడం వల్ల బీపీఏ అంటే ఏంటి బీపీఏ అనడం ఏంటంటే హ్యూమన్ ఇంటర్మెంటేషన్ తగ్గించి హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ తగ్గించాలి సో దట్ ఇది రిపిటేటివ్ వర్క్ అండ్ పిచ్చ పిచ్చ వర్క్లన్నీ మెషిన్స్ చేసినప్పుడు పిచ్చ పిచ్చ వర్క్లన్నీ హ్యూమన్స్ కాకుండా మెషిన్స్ చేస్తే మన హ్యూమర్ పొటెన్షియల్ మంచి మంచి పనులకు బాగా వాడుకోవచ్చు అన్నది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఓకే ఓకే డిఫైన్ బై వీ హ్యావ్ టు ప్లాన్ ఇంప్లిమెంట్ ఈ బీపీఏ ఏంటంటే పిచ్చ పిచ్చ పనులని ఆటోమేట్ చేసిన వల్ల మెషిన్లు చేస్తాయి రిపిటేటివ్ వర్క్ అని మెషిన్లు చేస్తే మనకు ఫ్రీగా ఉంటుంది అండర్స్టాండ్ ద రూల్స్ మనం సీడీఎం తెచ్చేద్దాం అనుకున్నాం బట్ ఆర్బీఐ బ్యాంక్కి ఆర్బీఐ గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి ఆర్బీఐ రూల్స్ ఒప్పుకుంటాయా లేదో చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ డిఫ్ డాక్యుమెంట్ ద ప్రాసెస్ అసలు క్యాష్ని డిపాజిట్ చేయడానికి మొన్న కరెంట్ ప్రాసెస్ ఏంటో క్యాష్ డిపాజిట్ మెషిన్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నాం క్యాష్ డిపాజిట్ చేయడానికి మొన్న కరెంట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది వాళ్ళ అకౌంట్ నెంబర్ రాయాలి వాళ్ళ పేరు రాయాలి అవన్నీ రాయాలి వాళ్ళకి అవన్నీ ఉండాలి ఇది ప్రాసెస్ అంతా ఫస్ట్ క్లియర్గా రాయాలి క్లియర్ రాసి ఆబ్జెక్టివ్స్ గోల్స్ ఏంటి ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి నువ్వు ఒక మిషన్ కనిపెట్టాలి అది మిషన్ ఏం చేయాలంటే దాని సొంతంగా సొంతంగా ఎవరైనా డబ్బులు ఇస్తే వాళ్ళ అకౌంట్లో వేయాలి లేకపోతే ట్రాన్స్ఫర్ వాళ్ళ అకౌంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టచ్చు లేకపోతే వేరే వాళ్ళ అకౌంట్లో కూడా మనీ ఇవ్వచ్చు అది నెక్స్ట్ కన్సల్టెంట్ ఇప్పుడు టెండర్స్ వేస్తాము మనం టెండర్స్ టెండర్స్ వేసి వచ్చిన వాళ్ళలో బెస్ట్ టెండర్ ఇన్ఫోసిస్ అనుకుందాం ఇన్ఫోసిస్ వాళ్ళకి టెండర్ ఇస్తాం ఆ రేట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంకో వాడు ఏం చెప్తారంటే మీరు ఎన్ని లా ఇంత ఇంత అవుతుంది మీకు రేట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని ఏంటంటే మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్కి ఇంత అని చెప్పి ఒక టెండర్లో రాసి ఉంటాడు అది రేట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ బీపీఏ ఆ సీడీఎం అని తయారు చేస్తాడు సీడీఎం తయారు చేసిన సీడీఎంని టెస్ట్ చేస్తాడు ఓకే హౌ టు గో అబౌట్ బీపీఏ అంటే ఈ ఎయిట్ స్టెప్స్ రాయాలి హౌ టు గో అబౌట్ బీపీఏ వై డిఫైన్ వై తర్వాత రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ తర్వాత డాక్యుమెంట్ ద ప్రాసెస్ కరెంట్ ప్రాసెస్ డిఫైన్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ గోల్స్ అపాయింట్ అండ్ కన్సల్టెంట్ క్యాలకులేట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ బీపీఏ అండ్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ బీపీఏ ఓకే ఈ టాపిక్స్ అన్నీ చిన్న చిన్నవే మీరు ఒకసారి జస్ట్ ఎంసీక్యూస్ కోసం చెప్తున్నాను ఇది ఎంత ఇంపార్టెంట్ కాదు ఐ మీన్ లైక్ డిస్క్రిప్టివ్ పర్స్పెక్టివ్లో బట్ ఎంసీక్యూ పర్ పర్స్పెక్టివ్లో అన్నీ చూడాల్సి వస్తుంది ఓకే అప్లికేషన్ దట్ హెల్ప్ ఎంటర్ టు అచీవ్ బీపీఏ బీపీఏ అచీవ్ చేయడానికి ఇవన్నీ మీరు సోది చదివితే అర్థం అవుతుంది దీనికి టైం వేస్ట్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు మెయిన్ టాపిక్స్ మనకు ఉన్న వాటిని కవర్ కంట్రోల్ కవర్ చేసేస్తే తర్వాత చిన్న చిన్న ప్రాసెస్ అన్నీ మీరు కవర్ చేసుకుంటారు ఓకే ఓకే ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెసింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెసింగ్ ప్రాక్టీస్ మేనర్లో ఉంది అండ్ డిస్క్రిప్టివ్కి ఇంపార్టెంట్ ఓకే మాన్యువల్ ఇంఫో ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెసింగ్ సైకిల్ అంటే ఏం లేదు ఇన్పుట్ ప్రాసెస్ అవుట్పుట్ ఉంటారు అండ్ కంప్యూటర్స్ ప్రాసెస్ ఉంది ఇన్పుట్ ప్రాసెసింగ్ స్టోరేజ్ అవుట్పుట్ ఉంటుంది ఇన్పుట్ స్టో ప్రాసెస్ అవుట్పుట్కి మధ్యలో స్టోరేజ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఫీడ
మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ ఫొటోస్ ని పిక్స్ ని షేర్ ఇట్ లో చేసుకోవచ్చు షేర్ ఇట్ ఈమెయిల్ చేయొచ్చు లైక్ న్యూస్ లెటర్స్ ఆన్ మ్యాగ్జిన్స్ మీరు పెద్ద బడాబాక్క బేట అయితే న్యూస్ మ్యాగ్జిన్స్ లో వస్తారు మీ ఫొటోస్ అండ్ ఫేస్ టు ఫేస్ మీటింగ్స్ లో చెప్పొచ్చు ఫేస్ టు ఫేస్ చెప్పొచ్చు నోటీస్ బోర్డ్ లో పెట్టొచ్చు గైడ్స్ లో లైక్ మాన్యువల్స్ లో ఇవ్వచ్చు మీ ప్రిన్సిపల్ ఇస్తారు మీకు ఇప్పుడు ఆడిట్ కి వెళ్తున్నప్పుడు మీ ఆడిట్ గైడ్స్ అని ఓకే సో ఫేస్బుక్ లో పెట్టొచ్చు పిడిఎస్ అంటే ఏంటి పిడిఎస్ అంటే ఏం లేదు పర్సనల్ డిజిటల్ అసిస్టెంట్స్ పర్సనల్ డిజిటల్ అసిస్టెంట్స్ పర్సనల్ డిజిటల్ అసిస్టెంట్స్ అంటే ఏంటి పర్సనల్ డిజిటల్ అసిస్టెంట్స్ అంటే ఇట్స్ అన్ గజినీలో వాడతాడు గజినీలో ప్రతి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కూడా మర్చిపోతాడు వాడు పర్సనల్ గా పీడిఏ వాడు హెల్ప్ చేస్తుంది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయింది నువ్వు ఇప్పటివరకు ఏమేం చేసావు అని గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే ఓకే స్టేట్ వన్ నెక్లో సైక్స్ లైక్ ఫేస్బుక్ ప్రొడక్ట్స్ పంపించడానికి ఏంటి బ్రిక్ అండ్ మోటార్ టైప్ బ్రిక్ అండ్ మోటార్ టైప్ అంటే పాత పద్ధతులు పాత పద్ధతులు ఓకే బైంగ్ ఫ్రమ్ ఏ షాప్ ఒక షాప్ నుంచి కొనుక్కోవచ్చు హోమ్ డెలివరీ చేయొచ్చు లైక్ డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్ నుంచి కొనుక్కోవచ్చు అండ్ ఆన్లైన్ కొనుక్కొని హోమ్ డెలివరీ చేపించుకోవచ్చు ఒక డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్ కొనుక్కొని హోమ్ డెలివరీ ఉంటుంది ఆన్లైన్ కొనుక్కోవడం వల్ల హోమ్ డెలివరీ ఉంటుంది ఓకే రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ డెలివరీ ఛానల్ హౌ టు చూస్ వన్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ని ఐ మీన్ లైక్ ఇన్ఫర్మేషన్ డెలివరీ ఛానల్స్ని చూస్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి మీరు ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్కి డెలివరీ ఛానల్స్ చూసారు ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ డెలివరీ ఛానల్స్ వేరేజ్ ఇవన్నీ ప్రొడక్ట్ డెలివరీ ఛానల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ డెలివరీ ఛానల్స్ని చూస్ చేసుకునేటప్పుడు త్రీ టైప్స్ చూడాలి వన్ టూ త్రీ అండ్ ఇది చూస్ చేసుకోవడం ఒక పేర అంతే ఓకే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ మోర్ దెన్ జస్ట్ ద ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ అంటే ఏంటంటే ఒక పెద్ద బిల్డింగ్లో ల్యాండ్ కనెక్ట్ చేసుకొని ఒక్కొక్కది ఒక్కొక్కటి సంథింగ్ అలా చేసుకుని దాని ఇంటర్నెట్ అనొచ్చు లేకపోతే షేర్ ఇట్ చేయొచ్చు షేర్ ఇట్ గ్రూప్ షేరింగ్ ఉంటుంది ఇదన్నీ ఇంటర్నెట్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ లాగా చెప్పుకోవచ్చు ఇట్ ఈస్ రియల్లీ సెన్సిబుల్ టు గ్రోడ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ఒక ఇదొక సెన్సిబుల్ గోల్ కాదు ఇంక్రీజింగ్ ఇంటర్నెట్ యూసేజ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఇంటర్నెట్ యూసేజ్ అనేది కాదు మోర్ దెన్ జస్ట్ ద ఇంటర్నెట్ ఎనీ అటెంప్ టు మూవ్ స్టాప్ యూసేజ్ టు ఇంటర్నెట్ ఎవే విల్ ఆల్మోస్ట్ సర్టన్లీ ఫెయిల్ అన్లెస్ ద ఇంటర్నెట్ ఈజ్ ఈజియర్ దెన్ ద కరెంట్ మెథడ్స్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే ఎంప్లాయీస్ మన న్యూ మెథడ్ ఈజీగా ఉంటే అది ఫాలో అవుతారు ఓకే లేదు ఓల్డ్ మెథడే ఈజీగా ఉంటే అది ఫాలో అవుతారు సో దాట్ మనం తెచ్చేది ఎప్పుడైనా సరే మోర్ దెన్ జస్ట్ ద ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ కన్నా ఈజీగా ఉండాలి ఇంటర్నెట్ కన్నా ఈజీగా ఉండాలి లేకపోతే అందరూ ఇంటర్నెట్ని ప్రిఫర్ చేస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ అండర్స్టాండ్ స్టాఫ్ నీడ్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇప్పుడు స్టాఫ్ ఇంటర్నెట్ అందరికీ వాడిన దాకా అర్థమైంది కదా ఫస్ట్ పేరా అండర్స్టాండ్ స్టాఫ్ నీడ్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక దగ్గర పెట్టేస్తారు మీరు ఇప్పుడు ఒక బిగ్ బజార్ ఉంది బిగ్ బజార్కి మూడు బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి అది హెడ్ ఆఫీసులో పెట్టింది నోటీస్ బోర్డులో పెట్టింది నోటీస్ బోర్డులో పెట్టిన నోటీసులు ఇంటర్నెట్ కన్నా ఈజీగా ఉంటుంది చూడడానికి జస్ట్ వెళ్ళేటప్పుడు కింద అందరూ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు సో దాట్ నోటీస్ బోర్డులో చూడడం ఈజీగా ఉంటుంది కానీ బిగ్ బజార్ ఏం చేసిన అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ మీద కూడా డిపెండ్ చేసుకోవాలి బిగ్ బజార్ ఏం చేశారు బిగ్ బజార్ ఏం చేసిందంటే వాళ్ళ హెడ్ ఆఫీసులో ఉన్న నోటీస్ బోర్డులో పెట్టారు హెడ్ ఆఫీసులో ఉన్న నోటీస్ బోర్డులో పెట్టారు హెడ్ ఆఫీసులో ఉన్న నోటీసులో పెడితే మరి బ్రాంచ్లో ఉండాలి కదా తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ బేస్ చేసుకుని ఇంటర్నెట్ని ఫేడ్ చేయాలి లేకపోతే వాళ్ళకు కూడా పంపించాలి నోటీసులు కానీ సర్కులర్ కానీ ఏదో పంపించాలి అర్థమవుతుంది కదా మోర్ దెన్ జస్ట్ ద ఇంటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ డెలివరీ ఛానల్ చేయడానికి ఫస్ట్ త్రీ ఉండాలి త్రీ ఏంటంటే మోర్ దెన్ జస్ట్ ద ఇంటర్నెట్ నెక్స్ట్ అండర్స్టాండింగ్ స్టాఫ్ నీడ్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ట్రెడిషనల్ ఛానల్ నీడ్ టు బి ఫార్మలైజ్డ్ ఫస్ట్ మోర్ దెన్ జస్ట్ ద ఇంటర్నెట్ అంటే మోర్ దెన్ జస్ట్ ద ఇంటర్నెట్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇంటర్నెట్ కన్నా ఈజీగా ఉండాలి ఇంటర్నెట్ కన్నా ఏది ఈజీ ఇంటర్నెట్ కన్నా ఏది ఈజీ అంటే నోటీస్ బోర్డులో నోటీస్ బోర్డు ఇంకా ఈజీ నెక్స్ట్ అండర్స్టాండ్ ది స్టాఫ్ నీడ్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇప్పుడు బిగ్ బజార్ ఉంది బిగ్ బజార్కి మూడు నాలుగు బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి మూడు నాలుగు బ్రాంచీలు ఉన్నాయి వన్ సెకండ్ ఓకే బిగ్ బజార్కి మూడు మూడు నాలుగు బ్రాంచీలు ఉన్నాయి హెడ్ ఆఫీస్ ఒక దగ్గర పెడితే బ్రాంచీలు ఉన్న వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది బ్రాంచెస్ ఉన్న వాళ్ళకి తెలియదు అక్కడ ఉన్న ఎన్విరాన్మె
అది మనం అక్కడ అతికించుకొని మనం చూసినప్పుడల్లా ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఇది పద్దాకి ఇంటర్నెట్లో నీకు మెయిల్ పంపించి వాడు కాల్ చేసి బాబు అయ్యిందా అయ్యిందని చెప్పడం కల నీకు ఎవ్రీ మీకు మీ ఏంటి మీది ఎక్కడి వరకు అయింది ప్రాసెస్ ఇవన్నీ మీరు నోటీస్ బోర్డులు అతికించుకోవడం కన్నా మన సేమ్ మనకి ఉన్న క్యూబుల్లో అందరూ స్టిక్కి నోట్స్లు అతి అతికించుకుంటారో డైలీ అప్డేట్ చేయడం ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం డెలివరీ ఛానల్స్ టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఇన్ఫర్మేషన్ డెలివరీ చేయడానికి ఉంది ప్రొడక్ట్ డెలివరీ చేయడానికి ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్ డెలివరీ చేయడానికి టూ టైప్స్ ఉన్నాయి అదేంటంటే ఇంటర్నెట్ కన్నా ఈజీగా ఉండాలి అండ్ బిజినెస్ ఎన్రోల్మెంట్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి బిజినెస్ స్టాఫ్ నీడ్స్ని చూసుకోవాలి ట్రెడిషనల్ ఛానల్ని ఫార్ములైజ్ చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ గోయింగ్ టు ద ఇది ప్రొడక్ట్ ప్రొడక్ట్ కూడా డెలివరీ ఛానల్స్ ఉంటాయి ప్రొడక్ట్ డెలివరీ ఛానల్స్ని ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి అంటే గోయింగ్ టు ద ఆన్లైన్ షాపింగ్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ అర్ కస్టమర్ ఇస్ ఇన్ స్మాల్ 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 లాస్ట్ స్టోర్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు వన్ సెకండ్ చూపించి చూపించి చెప్పాలి కదా ఆన్లైన్ రిటైలర్స్ ఉన్నారు ఆన్లైన్ రిటైలర్స్ ఇప్పుడున్న ఫిజికల్ మానవర్స్కి చాలా గట్టి పోటీ చేస్తున్నారు ఫస్ట్లో ఒక చిన్న చిన్న షాపులు అందరినీ చిన్న చిన్న షాపులు బడ్డీ కొట్లు అన్నీ ఉండేవి వాటన్నిటికీ బదులు ఇప్పుడు పెద్ద షాపింగ్ మాల్ వచ్చింది అందరూ షాపింగ్ మాల్కి వెళ్తున్నారు వీళ్ళందరూ బాధపడ్డారు అండ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆన్లైన్ వెబ్సైట్లు వచ్చాయి ఆన్లైన్ వెబ్సైట్ వల్ల వీళ్ళు బాధపడుతున్నారు ఇదంతా ఇప్పుడు ఒక కంటిన్యూషన్ ప్రాసెస్ సైకిల్ అవుతూనే ఉంటుంది అండ్ కస్టమర్స్ హూర్ గోయింగ్ టు ద ఆన్లైన్ షాపింగ్ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్కడు ఇంట్లో కూర్చొని కూడా ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేసేటప్పుడు చిన్న వాళ్ళకి ఎన్ని చాలా ప్రొడక్ట్స్ దొరుకుతాయి ఎలా ఉంటుందంటే దేకిన ఎక్స్పీరియన్స్ చిన్న చిన్న సిటీస్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా షాపింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక లార్జ్ స్టోర్ పెద్ద పెద్ద దాంట్లో చేస్తున్నట్టు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కడు ఇంత పెద్ద పెద్ద ఫాస్ట్ ట్రాక్ షోరూమ్ పెట్టారు ఫాస్ట్ ట్రాక్ షోరూమ్ ఉంది ఫస్ట్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ షోరూమ్ నుంచి ఇప్పుడు ఆన్లైన్ అయ్యారు వాళ్ళు కూడా ఆన్లైన్ సేల్స్ చేస్తున్నారు లైక్ ఇప్పుడు అంద అంద చేంజ్ ఎవరి మీద రౌండ్ రౌండ్ వన్ సెకండ్ చేంజ్ ఈజ్ అదర్ వే రౌండ్ ఆల్సో అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ వీళ్ళకి షోరూమ్స్ ఉన్నాయి షోరూమ్స్ నుంచి ఆన్లైన్కి వెళ్ళారు అండ్ ఒక్కొక్కసారి ఆన్లైన్ నుంచి షోరూమ్స్ కూడా వస్తారు ఆన్లైన్ నుంచి షోరూమ్స్కి వచ్చే వాళ్ళలో మంచి ఎగ్జాంపుల్ లెన్స్ కార్ట్ లెన్స్ కార్ట్ ఫస్ట్ ఆన్లైన్లో స్టార్ట్ అయింది వాళ్ళు చేసిన ప్రొడక్ట్స్కి మంచి మంచి సర్వీస్ ఇవ్వడానికి వాళ్ళు మళ్ళీ పంపించి వాటికి కుదరడం కన్నా వాళ్ళు సర్వీస్ సెంటర్స్ కోసం షోరూమ్స్ మెయింటైన్ చేయడం ఐ మీన్ ఓపెన్ చేయడం మొదలెట్టారు అండ్ దిస్ ఇస్ ద టాపిక్స్ అండ్ ఇప్పటి నుంచి మనం ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్కి వెళ్తున్నాము ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్కి వెళ్తున్నాము సో దట్ ఎవరు మిస్ చేయకండి వీడియోస్ని స్కిప్ చేయకండి ఇక్కడి నుంచి ఎట్లీస్ట్ ఇప్పటివరకు ఏం చేసినా ఓకే బట్ కంట్రోల్స్ ని చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి కంట్రోల్ అంటే ఏంటి కంట్రోల్ ఈజ్ డిఫైన్ యాజ్ అ పాలసీ ప్రొసీజర్ ప్రాక్టీసెస్ అండ్ ఆర్గనైజ్ స్ట్రక్చర్ కంట్రోల్ అంటే ఏంటి పాలసీస్ ప్రొసీజర్స్ ఆర్గనైజ్ స్ట్రక్చర్ దట్ ఈస్ డిజైన్డ్ ఇది డిజైన్ చేశారు ఎందుకు టూ కండిషన్స్కి డిజైన్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఎష్యూర్ చేయాలి ఏమని ఎష్యూర్ చేయాలి నీకు బిజినెస్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నిటిని అచీవ్ చేస్తామని ఎష్యూర్ చేయాలి అచీవింగ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్టివ్స్ని Uh, you have to achieve the business objectives assured by policies, procedures, organization, structure. And this is what you need to do. Undesired events. Undesired events. That means you don't have to do anything. Events means you don't have to do anything. You don't have to do anything. Undesired events means you don't have to do anything. 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 లేక పోతే ఎవరైనా ఎర్రర్స్ చదవకూడదు అని చూడాలి అది ప్రివెంట్ చేయాలి అండ్ డిటెక్ట్ చేయాలి లేకపోతే డిటెక్ట్ చేయాలి వాటిని కంట్రోల్ చేయగలగాలి ఇది కంట్రోల్స్ ఐ మీన్ కంట్రోల్ అంటే కరెక్ట్ చేయగలగాలి దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్లో మీకు ప్రాక్టీస్ మేనేజ్లో కూడా ఉంది సో దట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ మచ్ కేర్ ఇక్కడ నుంచి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నేను కొంచెం కలర్ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాను మధ్య మధ్యలో ఓకే ఈ మూడు మనకు ఆల్రెడీ ఆడిటింగ్లో బాగా కవర్ అయినవి ఆడిటింగ్లో సో దట్ నేను వీటి గురించి ఎక్కువ చెప్పట్లేదు ఆథరైజేషన్ అంటే ఏంటి ఓన్లీ అప్రూవ్డ్ పర్సన్స్ కెన్ ఎంటర్ టు దోర్ ఆథరైజేషన్ అంటే ఏంటంటే ఓన్లీ అప్రూవ్డ్ బై రెస్పాన్సిబుల్ పర్సనల్ రెస్పాన్సిబుల్ పర్సనల్ పర్సనల్ అంటే ఏంటి ఎంప్లాయీస్ ఓకే స్పెసిఫిక్గా జనరల్ అథారిటీ ఎవరికైనా ఉంటే వాళ్ళు మాత్రమే చేయాలి ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ రికార్డెడ్ అండ్ చూస్ దట్ ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్ అప్రూవ్డ్ బై ద రిక్వైర్డ్ పర్సన్ ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ అప్రూవ్
ఎఫ్ఎస్ ఫిజికల్ సేఫ్ గార్డ్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఫిజికల్ సేఫ్ గార్డ్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటంటే ఎన్షూర్ యాక్సెస్ టు ఫిజికల్ యాక్సెస్ ఫిజికల్ యాసెట్స్కి పెద్ద పెద్ద కోర్టులు పెట్టు కోర్టులు కోర్టులు పెట్టుకుంటున్నారు క్రోర్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ ఆర్ బీయింగ్ యూజ్డ్ అండ్ మినిమం సెక్యూరిటీ మెయింటైన్ చేయాలి ఫిజికల్ సేఫ్ గార్డ్ ఆఫ్ సెక్ ఫిజికల్ సేఫ్ గార్డ్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఓకే ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ ఎర్రర్స్ డిటెక్ట్ అయిన ప్రతిసారి వాటిని అప్రోప్రియేట్ మేనేజ్మెంట్కి రిపోర్ట్ చేయాలి అట్ ఎర్రర్స్ డిటెక్ట్ డిటెక్ట్ అయిన వెంటనే అప్రోప్రియేట్ లెవెల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్కి ఏం చేయాలి రిపోర్ట్ చేయాలి సెగ్రిగేషన్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ సెగ్రిగేషన్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ అనేది ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఉన్న ఒక ట్రాన్సాక్షన్ని మధ్య మధ్యలో కట్ చేసి వేరే వేరే ఎంప్లాయీస్కి ఇవ్వాలి అంటే ఒకే ట్రాన్సాక్షన్ని స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు ఒకే ఎంప్లాయీ చేయకూడదు దిస్ ఈజ్ కంట్రోల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ మేజర్ కంట్రోల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ కంట్రోల్ అంటే ఏంటి కంట్రోల్ అంటే ఏంటి పీపీఓఎస్ ట్రిపుల్ పీపీఓఎస్ ఏంటి పాలసీస్ ప్రొసీజర్ ప్రాక్టీస్ అండ్ ఆర్గనైజ్ స్ట్రక్చర్ డిజైన్డ్ టు ఎష్యూర్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్టివ్స్ విల్ బి అచీవ్డ్ అండ్ అన్డిజర్డ్ ఈవెంట్స్ అల్ బి ప్రివెంటెడ్ అండ్ డిటెక్టెడ్ ఓకే కంట్రోల్స్ కంట్రోల్స్లో ఏంటంటే సిఏవి అండ్ ఆడిటింగ్లో మనం ఆల్రెడీ చదివాం ఆథరైజేషన్ ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అటు అప్రూవ్ బై రీజనల్ పర్సనల్ ఓన్లీ అండ్ స్పెసిఫిక్గా ఉండాలి జనరల్ అథారిటీ ఉండాలి కంప్లీట్నెస్ అంటే ఏంటి నో వ్యాలీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఒమిటెడ్ యాక్యురేసీ అండి వ్యాలీ ట్రాన్సాక్షన్ యాక్యురేట్గా ఉండాలి కన్సిడర్ ఉండే టైమ్లీ మేనర్ ఉండాలి వ్యాలిడిటీ ఏంటి రికార్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనే యాక్చువల్ అక్కరై ఉండాలి లాఫుల్ ఇన్ నేచర్లో ఉండాలి అండ్ ఫిజికల్ సెక్యూరిటీ ఫిజికల్ సేఫ్ గార్డ్ అండ్ సెక్యూరిటీ యాక్సెస్ టు ఫిజికల్ అసెట్స్ అవడకు పడతాడు ఇవ్వకూడదు వాటిని మెయింటైన్ చేయాలి ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ అండి ఎర్రర్ డిటెక్ట్ అయిన ప్రతిసారి ఎర్రర్ డిటెక్ట్ అయిన వెంటనే రిపోర్ట్ చేయాలి అప్రోప్రియేట్ లెవెల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ సెగ్రిగేషన్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ అంటే ఏంటి ఒక ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు ఒకటే ఇవ్వకూడదు మధ్య మధ్యలో కట్ చేసి వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి కంట్రోల్స్ ఆర్ యూజ్ టు కంట్రోల్స్ ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి ప్రివెంట్ టు డిటెక్ట్ కరెక్ట్ ప్రివెంట్ అంటే ఏంటి ప్రివెంట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ ప్రివెంట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ అండ్ డిటెక్ట్ అంటే ఏంటి క్యాప్చర్ అండ్ ఎర్రర్ ఎర్రర్ ఆర్ ఫ్రాడ్ క్యాప్చర్ అండ్ ఎర్రర్ కరెక్ట్ అంటే ఏంటంటే కరెక్ట్ అండ్ ఎర్రర్ ఆర్ రెడ్యూస్ ద లాస్ ఆఫ్ లాస్ డ్యూ టు ఎర్రర్ ఆర్ రెడ్యూస్ ద లాస్ టు టు ఎర్రర్ ప్రివెంట్ అంటే ఏంటంటే ప్రివెంట్ చేయాలి క్యా డిటెక్ట్ అంటే క్యాప్చర్ చేయాలి కరెక్ట్ అంటే కరెక్ట్ చేయాలి రైట్ రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ కంట్రోల్స్ కంట్రోల్స్ అనేవి టూ టైప్స్లో ఉంటాయి కంట్రోల్స్ అనేవి టూ టైప్స్లో ఉన్నాయి ఒకటి మేనేజర్ కంట్రోల్స్ అండ్ రెండోది అప్లికేషన్ కంట్రోల్స్ మేనేజర్ కంట్రోల్స్ and application controls application controls lo manager controls lo there are around 1 2 3 4 5 6 7 8 or 9 or 9 7 unnai deentlo rendu chaala important and ee manager manager controls gunchi ekku questions raavu but meer just chudandi idi not so important and application controls are important application nunchi controls ba questions vastayi idi important application controls nunchi important so that take care మేనేజర్ కంట్రోల్స్ అనేది ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చెప్తాను మేనేజర్ కంట్రోల్స్లో టాప్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి మేనేజర్ కంట్రోల్స్ పెద్దగా ఇంపార్టెంట్ కావు మేనేజర్ కంట్రోల్స్ పెద్దగా నాట్ నాట్ సో ఇంపార్టెంట్ ఓకే దీంట్లో బట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ సెక్యూరిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇంపార్టెంట్ ఏది సెక్యూరిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే 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 లెట్స్ గో టు ద టాపిక్ సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి కదా స్టార్టింగ్ నుంచి అన్నీ చెప్పుకుంటూ వెళ్దాం ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చెప్పినప్పుడు మధ్య మధ్యలో కట్ చేయడం కానీ ఎందుకు ఓకే సిస్టమ్ టాప్ లెవెల్ టాప్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్స్ టాప్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఈ కంట్రోల్స్ని ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారు టాప్ మేనేజ్మెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తారు వీటి ఏంటి ప్లానింగ్ ఆర్గనైజింగ్ ప్లా ప్లానింగ్ ఆర్గనైజింగ్ లీడింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్ ప్లానింగ్ ఆర్గనైజింగ్ లీడింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్ ప్లానింగ్ చేయాలంటే డిటర్మైన్ ద గోల్ గోల్ ఏంటి దాన్ని డిటర్మైన్ చేయాలి గ్యాదర్ చేయాలి ఆర్గనైజింగ్ అంటే ఏంటంటే నీకు కావాల్సిన రిసోర్స్ అన్నింటినీ గ్యాదర్ చేయాలి నెక్స్ట్ లీడింగ్ అంటే ఏం చేయాలి గైడ్ చేయాలి తర్వాత కంట్రోలింగ్ అంటే ఏంటి యాక్చువల్ కంపారిజన్ని ప్లాన్ పర్ఫార్మెన్స్ని కంపేర్ చేయాలి ఓకే ప్లానింగ్ అకరెన్స్ ప్లా ప్లానింగ్ ఆర్గనైజింగ్ ప్లానింగ్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక మీకు మెట్రో ట్రైన్ని ప్లాన్ ఏంటంటే ఒక మెట్రో ట్రైన్ కట్టుదాం అనుకున్నారు మెట్రో ట్రైన్ కట్టాలి ఇది ప్లాన్ చేసావు నువ్వు తర్వాత ఆర్గనైజ్ చేయాలి నీకు ఆర్గనైజ్ చేయాలంటే ఏంటి నీకు మెట్రో ట్రైన్ కట్టాలంటే ఏరియా ఉండాలి అండ్ టెండర్లు ఏమి ఎ
during system development process different types of audit during system development process system development process chestunappudu so different types of audit endante concurrent audit ante idi pre type post ante detective type idi ante post ante detective and general ante general ga okay pre ante enti pre lo concurrent audit em chestunna ante improve the quality of the systems system oka quality ni improve chestadi and post implementation audit lo em chestunna ante evaluate whether systems ni ఉంచాలా తీసేయాలా కంటిన్యూ చేయాలా లేకపోతే ఇంకేమైనా మాడిఫై చేయాలా చెప్తుంది అవల్వేట్ వెదర్ సిస్టమ్ నీడ్స్ టు బి స్క్రాప్డ్ కంటిన్యూ ఆర్ మాడిఫైడ్ ఉన్న సిస్టమ్ని అవల్వేట్ చేస్తుంది స్క్రాప్ చేయాలా కంటిన్యూ చేయాలా మాడిఫై చేయాలా జనరల్ ఆడిట్ జనరల్ ఆడిట్లో ఏం చేస్తుంది అంటే డెవలప్మెంట్ కంట్రోల్స్ని అవల్వేట్ చేస్తుంది ఫస్ట్ వీళ్ళు పెట్టిన సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ కంట్రోల్స్ అన్నింటినీ అవల్వేట్ చేసి ఉన్న సిస్టమ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ కంట్రోల్స్ అన్నింటినీ అవల్వేట్ చేసి సి దే డిటర్మైన్ చేస్తుంది ఏం డిటర్మైన్ చేస్తుంది అంటే దే కెన్ రెడ్యూస్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్టివ్ టెస్టింగ్ సబ్స్టాండు టెస్టింగ్ ఉన్నది కదా దాన్ని రెడ్యూస్ చేయొచ్చా అన్న దాన్ని డిటర్మైన్ చేస్తుంది టు ఫామ్ అండ్ ఆడిట్ ఒపీనియన్ అబౌట్ మేనేజర్ సజెషన్స్ అబౌట్ మేనేజర్ సజెషన్స్ అర్థమైంది కదా ఆడిటర్ అవాల్యుయేట్ సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ కంట్రోల్స్ని ఫస్ట్ అవాల్యుయేట్ చేస్తాడు వీడు అవాల్యుయేట్ చేసి మనం సబ్స్టాన్సివ్ టెస్టింగ్ చేస్తాం కదా ఆడిటింగ్లో సబ్స్టాన్సివ్ టెస్టింగ్ ఆన్ దేని మీద సబ్స్టాన్సివ్ టెస్టింగ్ ఆన్ మేనేజరియల్ అసెషన్స్ వీటిని తగ్గించచ్చా రెడ్యూస్ చేయచ్చా అన్న దాన్ని డిటర్మైన్ చేస్తారు అర్థమైందా ఓకే ఫ్రీ అయింది పోస్ట్ అయింది ఓకే నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్స్ ప్రోగ్రామింగ్ మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్స్ అంటే ఏం లేదు ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏం లేదు ప్రోగ్రామింగ్ అంటే మోస్ట్లీ కోడింగ్ సారీ ప్రోగ్రామింగ్ ఏంటంటే ఇది ఒక మేజర్ ఫేజ్ మేజర్ ఫేజ్ విత్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ సైకిల్ ఇంత పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు బట్ చెప్తున్నాను జస్ట్ దీనిలో ఏంటంటే ఇంప్లిమెంట్ హై క్వాలిటీ ప్రోగ్రామ్స్ ఉండదు ద ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ప్రొక్యూర్ ఆర్ ఎక్వైర్ అండ్ ఇంప్లిమెంట్ హై క్వాలిటీ ప్రోగ్రామ్స్ దీనిలో ఉన్న సిక్స్ టైమ్స్ ప్లానింగ్ డిజైన్ కంట్రోల్ కోడింగ్ టెస్టింగ్ ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఓకే దీనిలో టెస్టింగ్లో మళ్ళీ త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి యూనిట్ టెస్టింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ ఓల్ ప్రోగ్రామ్ టెస్టింగ్ యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక బ బ బైక్ క్రియేట్ చేశారు బైక్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశారు బైక్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన దాని టెస్టింగ్ ఎలా జరుగుతాయి అంటే యూనిక్ టెస్టింగ్ యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటే ఫస్ట్ హార్న్ సై హార్న్ ఆర్ సైరన్ హార్న్ అవుతుందా హార్న్ కొట్టిన వెంటనే మోగుతుందా అది జస్ట్ టెస్ట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే రెండింటిని మూడింటిని కలిపి చేస్తారు గ్రూప్ గ్రూప్గా చేస్తారు అంటే హార్న్ కొట్టి సిగ్నల్ ఇస్తూ సిగ్నల్ ఇస్తూ హార్న్ కొడితే అవుతుందా సిగ్నల్ ఇస్తూ బ్రేక్ కొడితే అవుతుందా బ్రేక్ కొడుతూ హార్న్ చేస్తే అవుతుందా అలా ఇంటిగ్రేట్ చేసి గ్రూప్ గ్రూప్ టెస్ట్ చేస్తారు హోల్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ అంటే మొత్తం మొత్తం బైక్ అంతా డ్రైవ్ చేసి ఇంజన్లు సౌండ్ ఏమైనా వస్తుందా చైన్ బాగానే ఉందా అన్ని బాగానే ఉన్నాయో లోపల ఏముంది బయట ఏముంది మొత్తం అన్నీ చేస్తారు ఇది హోల్ ప్రోగ్రామ్ టెస్టింగ్ ఓకే నెక్స్ట్ 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 ఓకే డేటా రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్స్ డేటా రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్స్ ఏంటంటే మెనీ ఆర్గనైజేషన్ రికార్డ్స్ డేటా యాజ్ క్రిటికల్ రిసోర్స్ ఇప్పుడున్న ఆర్గనైజేషన్ మోస్ట్లీ రికార్గ్నైజ్ చేశాయి డేటా అనేది క్రిటికల్ రిసోర్సెస్ దాన్ని ప్రాపర్గా మేనేజ్ చేయాలి అండ్ సెంట్రలైజ్ చేయాలి అండ్ కంట్రోల్ చేయాలి ఓకే ఇది డేటా ఫర్ డేటా మేనేజర్ బెటర్ యూజర్స్ బట్ మీ మస్ట్ బీ ఏబుల్ టు షేర్ డేటా ఇది డేటాని ఎప్పుడు షేర్ చేయగలగాలి ఎలా షేర్ చేయాలంటే వెన్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ ఎప్పుడు నీడ్ అయితే అప్పుడు ఇవ్వాలి అండ్ ఏ లొకేషన్లో నీడెడ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ అండ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ విచ్ ఈస్ నీడెడ్ ఆ వెన్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ విచ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ వేర్ 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 ఎక్కడ పోయింది ఓకే వేర్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ వెన్ వేరు విచ్ వెన్ వేరు విచ్ త్రీ డబ్ల్యూస్ హూ లేకుండా ఫోర్ డబ్ల్యూస్లో త్రీ డబ్ల్యూస్ వాడేవాడు వెన్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ విచ్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ ఆ టైప్లో ఆ ఫార్మాట్లో డేటా ఉండాలి నెక్స్ట్ మాడిఫై చేయకూడదు ఎప్పుడైనా సరే ఈ ట్రాన్స్ఫర్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మాడిఫై అవ్వకూడదు డేటా అనేది ప్రిజర్వ్ అవ్వాలి అండ్ ఇట్ మస్ట్ బి కంట్రోల్ కేర్ఫుల్లీ కన్ కే కేర్ఫుల్గా కంట్రోల్ చేయాలి బికాస్ ఎందుకు కంట్రోల్ చేయాలంటే కాన్సిక్వెన్సెస్ అది చాలా సీరియస్గా ఉంటాయి డెఫినేషన్ డేటా డెఫినేషన్ కానీ ఏదైనా కొంచెం కాంప్రమైజ్ అయినా డేటా ఏమైనా డిలీట్ అయినా వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్ చాలా సీరియ
అండ్ మెయింటైనింగ్ అండ్ మానిటరింగ్ లాగ్స్ ఆఫ్ డేటా అడ్మినిస్ట్రేషన్ డేటా అడ్మినిస్ట్రేట్ యాక్టివిటీస్ డేటా అడ్మినిస్ట్రేట్ యాక్టివిటీస్ ఒక లాగ్ మెయింటైన్ చేయాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యాక్టివిటీస్ మెయింటైన్ చేయాలి వాళ్ళందరూ మెయింటైన్ చేయాలి క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్స్ క్వాలిటీ అంటే ఏం లేదు క్వాలిటీ ఏం చేయాలంటే యూజర్స్ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కడు ఇది వరకు లాయల్టీగా ఉండేవాళ్ళు ఒక బ్రాండ్ అంటే ఆ బ్రాండ్నే ఫాలో అయ్యారు ఇప్పుడు ఎవరు క్వాలిటీ ఇస్తానంటే వాడు దాంట్లోకి షిఫ్ట్ అయిపోతున్నారు ఇది వరకు చైనా ఫోన్లు ఎక్కువ ఎవరు వాడేవారు కాదు ఓన్లీ చీప్ అనేవాళ్ళు వాడేవారు బట్ ఇప్పుడు చైనా ఫోన్స్ ఐ యాక్చువల్లీ రెడ్మీ అనేది చైనా ఫోన్ బట్ స్టిల్ రెడ్మీకి ఉన్న క్రేజ్ ఇప్పటి వరకు వచ్చిన చైనా ప్రోడక్ట్లో ఎంత ఫాస్ట్ క్రేజ్ వచ్చిన ఫోన్ రెడ్మీ ఎందుకంటే దానికి ఉన్న క్వాలిటీ బాగుంది కింద పడినా సరే ఈజీగా పగలట్లేదు అండ్ దానికి ఉన్న సర్వీస్ కూడా బాగుంది ఈజీగా సర్వీస్ చేస్తున్నారు సర్వీస్ పాయింట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి అండ్ డూప్లికేట్ పార్ట్ పార్ట్స్ కూడా ఈజీగా దొరుకుతున్నాయి అండ్ ఉన్న పార్ట్స్ కూడా ఐ మీన్ ఒరిజినల్స్ కూడా కొంచెం తక్కువ కాస్ట్లోనే ఉన్నాయి ఓకే ఆర్గనైజేషన్స్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలని అండర్టేకింగ్ మోర్ అంబీషియస్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ దట్ రిక్వైర్ మోర్ క్వాలిటీ రిక్వైర్మెంట్స్ స్ట్రిక్ట్ అండ్ అండ్ అంటే స్ట్రిక్ట్ స్ట్రిక్ట్ క్వాలిటీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయని చూస్తున్నారు అండ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు పొరపాటున ఎవరైనా క్వాలిటీ కొంచెం తగ్గినా సరే కేసులు వేస్తున్నారు ఎవరైనా మనం క్వాలిటీ లేని సాఫ్ట్వేర్ ఎవరైనా సెల్ చేస్తే మనం వచ్చే లైబిలిటీస్ మనం ఫేస్ చేయాలి కేసు వేస్తే మనం అంతా కట్టుకోవాలి సెక్యూరిటీ మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్స్ సెక్యూరిటీ మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్స్ ఏంటంటే సెక్యూరిటీ మేనేజ్మెంట్ ఏంటంటే అసెట్స్ సెక్యూర్గా పెట్టాలి విచ్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ లాసెస్ వీల్ అక్కర్ ఓవర్ సమ్ టైమ్ అట్ ఎక్స్పెక్టబుల్ లెవెల్ అంటే అసెట్స్ అన్నింటినీ సెక్యూర్గా పెట్టాలి అసెట్స్ అన్నింటినీ సెక్యూర్గా పెట్టాలి సెక్యూరిటీ మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్స్ కొంచెం ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను కదా దీనికి ఇక్కడ ఉన్న దీనికి మనకున్న మెమరీ టెక్నిక్ ఏంటంటే మై ఎమ్ ఎమ్ వై స్మాల్ లెటర్ పెన్ హ్యాస్ హెచ్ క్యాపిటల్ లెటర్ హ్యాస్ ఫ్యూ ఈబ్ల్యూ ఎస్ యూ వీస్ మై సారీ సారీ మై ప్యూన్ మై ప్యూన్ హ్యాస్ ఫ్యూ ఎస్ యూ వీస్ మై అంటే ఏంటి ఎం అంటే మిస్ యూస్ ఎం అంటే మిస్ యూస్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ డేటా అండ్ సర్వీసెస్ ఎం అంటే మిస్ యూస్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ డేటా యూజ్ సర్వీసెస్ మిస్ యూస్ అండ్ టోటల్ సర్వీసెస్ కూడా ఫండెడ్ ఎఫ్బీలో కానీ యూట్యూబ్లో ఎఫ్బీ వాడడం యూట్యూబ్ చేయడం ఈ లేకపోతే ఇవన్నీ వాడకూడదు వైరస్ అండ్ మై తర్వాత నెక్స్ట్ పి అంటే పొల్యూషన్ నెక్స్ట్ హెచ్ 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 ఇది హెచ్ 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 వన్ సెకండ్ మై బ్యూన్ హ్యాస్ ఫ్యూ ఎస్ సర్వీస్ ఎం అంటే ఏంటి మిస్ యూజ్ సాఫ్ట్వేర్ డేటా అండ్ సర్వీసెస్ సాఫ్ట్వేర్ని డేటా సర్వీసెస్ని మిస్ యూజ్ చేయకూడదు అండ్ పి అంటే ఏంటి పొల్యూషన్ హెచ్ అంటే ఏంటి హ్యాకర్స్ ఎఫ్ అంటే ఫైర్ డబ్ల్యూ అంటే వాటర్ ఈ అంటే ఎనర్జీ వేరియేషన్స్ డబ్ల్యూ అంటే వాటర్ ఎస్ అంటే స్ట్రక్చరల్ డ్యామేజ్ యు అంటే అన్ఆథరైజ్డ్ ఇంట్రెస్టెడ్ వైరసెస్ అండ్ వామ్స్ ఓకే ఎస్ ఫైర్ అంటే ఏంటి ఫైర్ అంటే ఏదైనా గ్యాస్ బండ్ పేలిపోయి లేకపోతే సిగరెట్ సిగరెట్ తాగడం వల్ల ఏదైనా అలా చేయకూడదు నెక్స్ట్ వాటర్ సునామీలు రాకుండా సునామీలని ఎలా సునామీ వస్తే మనం ఎలా ట్రీట్ చేయొచ్చు ఉన్నదంతా బ్యాకప్ చేసి వేరే చోట్ల పెట్టడం అండ్ లేకపోతే వాటర్ రెసిస్టెంట్ ప్రూఫ్స్ అయిన వాటర్ అనుకోకుండా వాటర్ పడుకోకుండా ఏదైనా అయితే నజీ వేరియేషన్స్ అంటే ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ పేలిపోయింది లేకపోతే సిపిఓ ఆగిపోయింది ఇలాంటి అయినప్పుడు నువ్వు ఎలా చేస్తావు ఎలా కంట్రోల్ చేస్తావు స్ట్రక్చరల్ డ్యామేజ్ స్ట్రక్చరల్ డ్యామేజ్ అంటే ఎర్త్ క్వేక్ ఎర్త్ క్వేక్ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు మొత్తం స్ట్రక్చర్ మొత్తం డ్యామేజ్ అవుతుంది ఆ టైంలో నువ్వు ఎలా ట్రీట్ అవుతావు పొల్యూషన్ అసెట్స్ అనేవి చాలా కాస్ట్లీ ఉన్నాయి దాని లోపలికి ఎలా పడితే కొన్ని మనం జనరల్గా అయితే ఓకే కానీ మెడిసినల్లో మెడిసినల్ ఎక్విప్మెంట్ చాలా కాస్ట్లీ ఉంటుంది అండ్ దానికి ఎలా పడితే అలా ఎవరు పడితే వాళ్ళు వెళ్ళకూడదు దాని రోజు క్లీన్ చేసి పెట్టుకోవాలి అంటే హైజినిక్గా పెట్టుకోవాలి వేరేస్ నెక్స్ట్ అన్ఆథరైజ్ ఇంట్రక్షన్ అంటే ఎవరు పడితే వాడు ఫిజికల్ అక్కడికి అసెట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఉండకూడదు వైరసెస్ అండ్ వామ్స్ని బేస్ చేసుకోవడం వైరసెస్ అండ్ వామ్స్ని లేకుండా ఫైర్ వాల్స్ వాడతాం నెక్స్ట్ మిస్ యూస్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి సాఫ్ట్వేర్ డేటా మిస్ యూస్ ఆఫ్ డేటా డేటాని మిస్ యూస్ ఎవరెవరు ఏం చేస్తారు అందరికీ తెలిసిందే అండ్ లైక్ యూట్యూబ్ చూడడం ఎఫ్బీ వాడడం చెప్తున్నాను నేను ఓకే నెక్స్ట్ హ్యాకర్స్ హ్యాకర్స్ ఏం చేస్తారు మిటికేట్ లాసెస్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ హ్యాకర్స్ చాలా లాసులు అవుతాయి హ్యాకర్స్ వల్ల హ్యాకర్స్ గురించి పెద్దగా చెప్పాలంటే చాలా పెద్ద పెద్ద టాపిక్స్ ఉంటాయి హ్యాకర్స్ గురించి మీకు తెలిసిందే నాకు ఓకే మ
రన్నింగ్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్కి వీళ్ళు రెస్పాన్సిబుల్ డైలీ మొత్తం డైలీ డే టు డే ఆపరేషన్స్ అన్నీ చేయడానికి వీళ్ళు కంటిన్యూస్లీ మోడలింగ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ కంటిన్యూస్లీ మోనిటర్ ద పర్ఫార్మెన్స్ వీళ్ళు పర్ఫార్మెన్స్ని చూస్తారు హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ ఒక పర్ఫార్మెన్స్ కంటిన్యూగా చూస్తారు టు ఎన్ష్యూర్ ఏం చేయాలి సిస్టమ్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఎఫిషియంట్లీ సిస్టమ్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి ఎఫెక్ట్ ఎఫెక్టివ్గా ఎఫిషియంట్గా చేయడానికి వీళ్ళు పర్ఫార్మెన్స్ అంత సరిగ్గా ఉందో లేదా అనేది కంటిన్యూస్గా మోనిటర్ చేస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ కంట్రోల్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఐ మీన్ లైక్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే దీంట్లో నుంచి మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు సో జాగ్రత్తగా వినండి బౌండరీ కంట్రోల్స్ బౌండరీ కంట్రోల్స్ అంటే ఏంటి బౌండరీ కంట్రోల్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి త్రీ త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ అప్లికేషన్ కంట్రోల్స్లో ఉన్న మెయిన్ మెయిన్ ఏంటంటే కిందకి వస్తే మీకు అంత క్లారిటీ కనబడుతుంది అప్లికేషన్ కంట్రోల్స్లో ఇన్పుట్ ప్రాసెసింగ్ అవుట్పుట్ మీరు ఆల్రెడీ ఫస్ట్లోనే చదివారు ఐ మీన్ లైక్ మాన్యువల్లో ఎలా ఉండేది ఇన్పుట్ ఉండేది తర్వాత ప్రాసెస్ ఉండేది అవుట్పుట్ ఉండేది కానీ అప్లికేషన్లో ఎలా ఉండేది ఐ మీన్ లైక్ హ్యూమన్ హ్యూమన్ కాకుండా కంప్యూటర్ ఉన్నప్పుడు ఇన్పుట్ ప్రాసెస్ అవుట్పుట్ తర్వాత మధ్యలో స్టోరేజ్ ఉండేది నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ నుంచి అవుట్పుట్కి ఫీడ్బ్యాక్ ఉంది ఇక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ కంటే ఫీడ్బ్యాక్ని కమ్యూనికేషన్ అన్నారు ఫీడ్బ్యాక్ని కమ్యూనికేషన్ అన్నారు వేరేజ్ స్టోరేజ్ని డేటాబేస్ అన్నారు అండ్ వీటన్నిటి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి చుట్టూతో ఫస్ట్ ఒక బౌండరీ కట్టి దీని లోపలికి వెళ్ళకుండా బౌండరీ పెట్టారు ఇది దీంట్లో ఉన్న అప్లికేషన్ కంట్రోల్స్ని ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే చుట్టూతో డబ్బా ఉంది ఈ డబ్బా బౌండరీ కంట్రోల్ లోపల ఇన్పుట్ ఉంది నెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి అవుట్పుట్ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి ఫీడ్బ్యాక్కి కమ్యూనికేషన్ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి స్టోరేజ్కి డేటాబేస్ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి ఓకే గాట్ ఇట్ బౌండరీ కంట్రోల్స్లో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బౌండరీ కంట్రోల్స్ క్రిప్టోగ్రఫీ కంట్రోల్స్ అంటే ఏంటి క్రిప్టో కిట్ ఫస్ట్ క్రిప్టోగ్రఫీ అంటే ఏంటి క్రిప్టోగ్రాఫ్ అంటే ఏం లేదు క్రిప్టోగ్రాఫ్ అంటే మీకు ఓకే క్రిప్టోగ్రాఫ్ అంటే ఏంటి క్రిప్టోగ్రాఫ్ క్రిప్టోగ్రాఫ్ అంటే ఉన్న వన్ టూ త్రీ ఫోర్ మీ పాస్వర్డ్ని ఉన్న మామూల్ టెక్స్ట్ ఇది జనరల్గా ఉన్న టెక్స్ట్ ఈ టెక్స్ట్ని దేంట్లోకి అట్ ద రేట్ హ్యాష్ ట్యాగ్ వీటిని ఇలా అయినా చేశాడు అనుకో దీన్ని సైఫర్ టెస్ట్ అంటారు ఇది జనరల్గా ఉన్నంత టెక్స్ట్ ఇలా ఉన్నదాన్ని సైఫర్ టెస్ట్ ద ప్రాసెస్ టెక్స్ట్ నుంచి సైఫర్ టెక్స్ట్ని కన్వర్ట్ చేసే ప్రాసెస్ని క్రిప్టోగ్రఫీ అంటారు క్రిప్టోగ్రఫీ కంట్రోల్స్ మెయింటైన్ చేయాలి నెక్స్ట్ తర్వాత యాక్సెస్ కంట్రోల్స్ యాక్సెస్ కంట్రోల్స్ ఏంటంటే ఐడి యాక్సెస్ కంట్రోల్స్ మళ్ళీ త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి ఏంటి ఆ త్రీ టైప్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి అథెంటికేట్ చేయాలి ఆథరైజ్ చేయాలి ఐడెంటిఫికేషన్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు నువ్వు లోపలికి వెళ్తున్నావు ఏటీఎంలోకి వెళ్ళావు ఏటీఎంలో పెట్టిన వెంటనే నువ్వు కార్డు పెట్టు నువ్వు కార్డు పెట్టిన వెంటనే అది నేను ఐడెంటిఫై చేస్తుంది ఐ మీన్ లైక్ మీరు ఎప్పుడు తొందరగా తొందరగా గుర్తించారు లేదు తెలియదు ఆ కార్డు పెట్టిన వెంటనే వెల్కమ్ టు అని చెప్పి మీ పేరు వస్తుంది వెల్కమ్ టు తెలుగు చార్టర్స్ అని నా పేరు వస్తుంది అండ్ వేరే ఆథరై అథెంటికేషన్ అంటే ఏంటి అథెంటికేషన్ అంటే ఏంటంటే ప్యూర్ ఆఫీస్లోకి వస్తాడు ఆఫీస్కి వచ్చి మొత్తం క్లీన్ చేస్తాడు అది అథెంటికేషన్ ఆథరైజేషన్ అంటే ఏంటి ప్యూన్ వచ్చేసి నా సిస్టంలో కూర్చుని నా మెయిల్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నాడు ఆఫీస్ మొత్తం కేళ్ళు చూసేస్తున్నాడు ఆఫీస్ మొత్తం తిరగడం వేరు ఆఫీస్ సిస్టమ్స్ వాడడం వేరు ఆథరైజేషన్ అంటే ప్యూన్ మన దాన్ని ఆథరైజ్ చేయకుండా చూసుకోవాలి అథెంటికేషన్ అంటే ప్యూన్ ఆఫీస్లోకి రావచ్చు బట్ నా డ్రావర్స్ నా ఇంపార్టెంట్ ఛాంబర్స్లోకి వెళ్ళకూడదు ఓకే ఐడెంటిఫికేషన్ ఏంటంటే లోపలికి వచ్చిన వెంటనే చూడదు పిన్ అంటే ఏంటి పిన్ అంటే మీకు తెలిసిందే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉండొచ్చు ఫోర్ డిజిట్స్ ఉండొచ్చు ఫైవ్ ఎక్స్ డిజిట్స్ ఉండొచ్చు డిఎస్సి అండి డిజిటల్ సిగ్నేచర్ సిగ్నేచర్ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు పర్సన్స్ అందరూ ఇప్పుడు జనరల్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఈ ఈ మెయిల్స్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వాడుతున్నప్పుడల్లా ఈమెయిల్స్ ఎక్కువ వాడతారు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కమ్యూనికేషన్లో ఈమెయిల్స్ అనేది ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది అండ్ ఈమెయిల్స్లో మనం ఏం చేస్తామంటే కాంటాక్ట్స్ని ఒకసారి సెండ్ చేసినప్పుడు అండ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మేము కాల్ సెండ్ చేసింది ఎవరెవరు సెండ్ చేశారు మా ఈమెయిల్ని సెండ్ చేసి మేము చేసినట్టేనా అని చెప్పి కొన్ని ఫ్రాడ్స్ సుప్రీం కోర్టులో కేసెస్ ఇవన్నీ అయిన తర్వాత డిఎస్సీని కనిపెట్టారు డిఎస్సీ అంటే డిజిటల్ సిగ్నేచర్ డిఎస్సీ అంటే డిజిటల్ సిగ్నేచర్ ఒకసారి డిజిటల్ సిగ్నేచర్ ఉన్న కాంట్రాక్ట్ కానీ ఏదైనా లీగల్ పేపర్స్ కానీ డిఎస్సీతో కానీ అయితే అథెంటికేట్ అయిపోయినట్టు అంటే మీరే చేసినట్టు ఓకే ప్లాస్టిక్ కార్డ్స్ ప్లాస్టిక్ కార్డ్స్ అంటే ఏం లేదు ఐడి కార్డ్స్ ఓకే బౌండరీ కంట్రోల్స్ అయిపోయింది క్రిప్టోగ్రఫీ కంట్రోల్స్ యాక్సెస్ కంట్రోల్స్ త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి యాక్సెస్ కంట్
ఈ ఎర్రర్స్ ని రికార్డ్ చేయడానికి అంటే ఎర్రర్స్ ని రికార్డ్ చేయడం అంటే డేటా డిటెక్ట్ చేయడానికి అండ్ స్పీడ్ ని ఇంక్రీస్ రికార్డ్ చేయడానికి ఇదండి డేటాని రికార్డ్ చేయడానికి చాలా స్పీడ్ గా చేస్తుంది అండ్ సబ్సిక్వెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ గా ఉపయోగపడుతుంది డేటా కోడింగ్ కంట్రోల్స్ అనేది డేటా కోడింగ్ కంట్రోల్స్ ఏంటంటే రిడ్యూస్ యూజర్స్ యూజర్ ఎర్రర్ డేటా కోడింగ్ కంట్రోల్స్ డేటా కోడింగ్ ఎర్రర్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి ఇప్పుడు మీరు ఫోన్ నంబర్ పెట్టాలి ఫోన్ నంబర్ పెట్టినప్పుడు అక్కడ 10 నెంబర్స్ ఉంటేనే మీరు ఫ్లిప్కార్ట్లో యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు ఫోన్ నెంబర్స్లో మీరు ఫైవ్ నెంబర్స్ కొట్టేసి ఇదే నా ఫోన్ నెంబర్ అంటే తీసుకోదు అండ్ ఇది డేటా కంట్రోల్ కోడింగ్ టెక్నాలజీ అండ్ మీరు ఫోన్ నెంబర్ ఉన్న డబ్బా ప్లేస్లో మీరు ఏ కానీ అట్ ద రేట్ కానీ పెడితే తీసుకోదు అంటే ఆల్ఫాబెట్స్ కానీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కానీ అలా ఉండదు ఇది డేటా కోడింగ్ కంట్రోల్స్ నెక్స్ట్ బ్యాచ్ కంట్రోల్స్ అంటే ఏంటి బ్యాచ్ కంట్రోల్స్ అంటే ఏంటంటే బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది ఏంటంటే టైమ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ అకరెన్స్ అండ్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ స్టార్టింగ్లో చెప్పాను ఈ బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ ఉన్న చోట బ్యాచ్ కంట్రోల్స్ పెడతారు ఎందుకంటే ట్రాన్సాక్షన్ నాట్ రికార్డింగ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అకరెన్స్ అది అక్యూమ్లేట్ చేసి సెట్ చేసి అప్పుడు ప్రాసెస్ అవుతాయి కాబట్టి మండే టు సాటర్ స్టార్టింగ్లో గుర్తుంటే మండే నుంచి సాటర్డే అయిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని సండే వెళ్ళి నేను రికార్డ్ చేస్తాను పార్ట్ టైమ్ జాబ్ చేస్తా అని చెప్పాను అంటే లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది బ్యాచ్ కంట్రోల్స్ అక్కడ పెడతారు వ్యాలిడేషన్ కంట్రోల్స్ అంటే ఏంటంటే యాక్యురేట్గా ఉండాలి కరెక్ట్గా ఉండాలి కన్సిస్టెంట్గా ఉండాలి ఇంటర్నెట్ డేటాకి ఎర్రర్స్ డిటెక్ట్ చేయాలి కమ్యూనికేషన్ కంట్రోల్స్ అంటే ఏంటి కమ్యూనికేషన్ కంట్రోల్స్ అంటే ఏంటి కమ్యూనికేషన్ కంట్రోల్స్ నీకు చెప్పాను ఇన్పుట్ ప్రాసెస్ అవుట్పుట్ స్టోరేజ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫీడ్బ్యాక్ సంబంధించింది కమ్యూనికేషన్ స్టోరేజ్ ఓకే ఫీడ్బ్యాక్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఫీడ్బ్యాక్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఇది చాలా వాటికి రెస్పాన్స్ అవుతుంది ఎందుకంటే ట్రాన్స్పోర్టింగ్ అలాంగ్ ద అదర్ సబ్ సిస్టమ్స్ డేటా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది ప్రతి సబ్ సిస్టమ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఛానల్స్ వల్ల ఈ సిస్టంలో ఏమవుతుందంటే డేటా అనేది ఒక సిస్టమ్ నుంచి అందరి సిస్టమ్కి వెళ్ళచ్చు ఉన్న సిస్టంలోని సబ్ సిస్టమ్లో ట్రావెల్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఒక సిస్టమ్ నుంచి డిఫరెంట్ అనదర్ సిస్టమ్లో కూడా వెళ్ళచ్చు ఇది కమ్యూనికేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఒక సబ్ సిస్టమ్ నుంచి ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్కి వెళ్ళడం మధ్యలో ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతున్నప్పుడు ట్రాన్స్పోర్ట్ డేటా కమ్యూనికేషన్ సబ్ సిస్టమ్లో వెళ్తున్నప్పుడు అతంటి అటెన్షనే చేయొచ్చు డిలే చేయొచ్చు నాయిస్ చేయొచ్చు అంటే ఏం చేసి అంటే అటెన్యుయేషన్ అంటే ఏంటంటే మైనస్ డిలే అంటే ప్లస్ నాయిస్ అంటే ఏదైనా స్క్రిబ్లింగ్ చూడు యాడ్ చేయొచ్చు ఏదైనా డేటాని లేకపోతే ఉన్న డేటాని తీసేయచ్చు లేకపోతే ఉన్న డేటాని మోడిఫై చేయొచ్చు ఇది ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో వెళ్తున్నప్పుడు ప్లస్ చేయొచ్చు యాడ్ చేయొచ్చు మైనస్ చేయొచ్చు డిలీట్ చేయొచ్చు ఐ మీన్ లైక్ యాడ్ చేసి డిలీట్ చేయొచ్చు మోడిఫై చేయొచ్చు హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ కాంపెనీ కమ్యూనికేషన్ సబ్జెక్షన్ కెన్ ఫెయిల్ ఏదైనా హార్డ్వేర్ ఫెయిల్ అయిందంటే సాఫ్ట్వేర్ కాంపొనెంట్స్ కాంపొనెంట్స్ ఏదైనా హార్డ్వేర్ కాంపొనెంట్స్ ఏది ఫెయిల్ అయినా సరే కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఫెయిల్ అవుతుంది అందుకని మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అండ్ కమ్యూనికేషన్ సబ్జెక్షన్ కెన్ బీ సబ్జెక్ట్ అయితే ప్యాసివ్ అండ్ యాక్టివ్ సాఫ్ట్వేర్ అయితే సార్ ప్యాసివ్ అంటే ఏంటంటే ప్యాసివ్ హ్యాకర్స్ ఉంటారు యాక్టివ్ సబ్ హ్యాకర్స్ ఉంటారు సబ్ సూపర్వైజర్ అంటే ఏంటంటే హ్యాకర్స్ అండ్ ఇప్పుడు దీని గురించి మనం చెప్తాం టైం వేస్ట్ ఓకే ఫిజికల్ కాంపొనెంట్ కంట్రోల్స్ అంటే ఏంటి కోర్టులు కోర్టులు పెట్టుకుంటున్నాము అసెట్స్ వాటికి ఎవడ పడితే వాడు వెళ్ళనివ్వకుండా వాటికి మనం బౌండరీ పెట్టాలి దానికి ఎవడ పడితే వెళ్ళకూడదు నెక్స్ట్ అది అసెట్స్కి బట్ ఫిజికల్ కాంపొనెంట్స్ ఇప్పుడు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఫిజికల్ కాంపొనెంట్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు కోర్టులు కోర్టులు పెట్టి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా క్రోర్ క్రోర్స్ ఆఫ్ వాల్యూ చేసేదే సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకొని చేయాలి అండ్ మంచి రిలయబుల్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏది పడితే అది వాడకూడదు చైనా ఫోన్ తీసుకొచ్చి నువ్వు ఈమెయిల్ చేస్తే ఈజీగా హ్యాక్ చేయొచ్చు అదే యాపిల్ ఫోన్ వాడి దాంట్లో ఈమెయిల్ సెండ్ చేస్తే హ్యాక్ చేయడం చాలా కష్టం అంటే మంచి ఫిజికల్ కాంపొనెంట్స్ అనేవి చాలా రిలయబుల్ ఉన్న వాటిని వాడాలి బౌండెడ్ మీడియా అన్బౌండెడ్ మీడియా వాడాలి అండ్ దాన్ని బట్టి ఉంటుంది లైన్ ఎర్రర్ కంట్రోల్స్ అంటే ఏంటి లైన్ ఎర్రర్ కంట్రోల్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏంటంటే ఎర్రర్ డిటెక్షన్ ఎర్రర్ కరెక్షన్ లైన్ ఎర్రర్ కంట్రోల్స్ మోస్ట్ వాడేది ఇంపార్టెంట్ పదం ఎర్రర్ కరెక్షన్ ఎర్రర్ డిటెక్షన్ ఓకే ఎప్పుడైతే డేటా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందో కమ్యూనికేషన్ లైన్లో ఇట్ మే బీ రిసీవ్డ్ ఇన్ ఎర్రర్ బికాస్ ఆఫ్ ఎడిషన్ ఐ మీన్ లైక్ ఎడిషన్ మైనస్ ఆర్ మోడిఫికేషన్ ఫ్లో కంట్రోల్స్ ఫ్లో కంట్రోల్స్ ఏంటంటే ఒక దగ్గర నుంచి ఒక డేటా సర్వర్ ఉంది సర్వర్ టెన్ ఎంబీపీఎస్లో ఉంది టెన్ ఎంబీపీఎస్లో ఉంది
ఒక వన్ ఒక నెట్వర్క్లో ఉన్నవాడు వేరే నెట్వర్క్లో అన్న వాడితో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి ఇంటర్నెట్ అవుతుంది దాన్ని కమ్యూని వాటిని కంట్రోల్ చేసేవి ఇంటర్నెట్ వర్కింగ్ కంట్రోల్స్ ఈ ప్రాసెస్ని కంట్రోల్ చేసేవి ఇంటర్నెట్ వర్కింగ్ కంట్రోల్స్ ఓకే ఛానల్ యాక్సెస్ కంట్రోల్స్ ఛానల్ యాక్సెస్ కంట్రోల్స్ అంటే ఏంటి ఒక ఛానల్ ఒక సింగిల్ ఛానల్ని ఇద్దరు వాడడానికి వాడేటప్పుడు ద డిఫరెంట్ నోడ్స్ ఇన్ ఎ నెట్వర్క్ కెన్ కంపీట్ విత్ ఎ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ ఒక్క సింగిల్ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ని రెండు నోడ్స్ వాడడానికి ట్రై చేస్తున్నాయి ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఛానల్ యాక్సెస్ కంట్రోల్స్ ఉండాలి ఎందుకంటే ఇవి రెండు ఇలా కొట్టుకుంటున్నప్పుడు ఛానల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక క్లాస్ రూమ్ ఉంది అనుకో క్లాస్ రూమ్లో ఓన్లీ ఫస్ట్ మనం ఎలాగో లాస్ట్ మెంచ్లో కూర్చుంటాం మోస్ట్లీ లైక్ సిచ్యువేషన్స్లో చెప్తున్నాను ఒక ఈ క్లాస్లో త్రీ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ కెపాసిటీ ఉన్నారు కానీ ఫస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ కెపాసిటీ క్లాస్ ఇది ఎక్కడికి వచ్చారు థౌజండ్ మెంబర్స్ వచ్చారు థౌజండ్ మెంబర్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ థౌజండ్ మెంబర్స్ని ఏం చేస్తున్నామంటే ఓన్లీ మనకు టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి పోలింగ్ మెథడ్ ఒకటి కంటిన్యూషన్ మెథడ్ ఏంటంటే ప్రో పోలింగ్ మెథడ్ ఏంటంటే ఒకటి తర్వాత ఒకటిని ఒకటి తర్వాత ఒకటిని క్యూలో పంపించి ఫస్ట్ వచ్చిన త్రీ హండ్రెడ్ మెంబర్స్కి సీట్ ఇవ్వడం లేకపోతే కంటెన్షన్ కొట్టేసుకుంటారా అని చెప్పి వెయ్యి మందిని చెప్పి ఎవరైతే త్రీ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ లాస్ట్ రౌండ్ నుంచి ఉంటారో ఆ త్రీ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ రావడం ఇది పూలింగ్ మెథడ్ అంటే అది పూలింగ్ మెథడ్ అంటే అర్థమైంది కదా ఒకటి తర్వాత ఎస్టాబ్లిష్ అని ఆర్డర్ ఇన్ బిచ్ ద నోడ్ క్యాన్ గెయిన్ ద యాక్సెస్ కక్టివిటీ కంటెన్షన్ నోట్స్ అంటే ఏంటంటే మస్ట్ కంప్లీట్ ఒకటితో ఒకటి కొట్టుకొని ఎవడ విన్ అవుతాడు వాడు ఛానల్కి వెళ్తాడు ఇది టూ కంట్రోల్స్ పోలింగ్ మెథడ్స్ కంటెన్షన్ కంట్రోల్స్ నెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ కంట్రోల్స్ అంటే ఏంటి ప్రాసెసింగ్ కంట్రోల్స్కి నా దగ్గర మంచి ఉంది ఇదంతా మోస్ట్లీ రాజత్ రాజత్ సేన్ సార్ది థ్యాంక్స్ ఫర్ ద సార్ ఇది ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కాబట్టి సార్ ఆల్రెడీ యూట్యూబ్లో పెట్టిన వీడియోస్కి చెప్తున్నాం కాబట్టి ఐ థింక్ ఇట్ వోంట్ బీ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ మీ ఓకే ఐ మీన్ లైక్ ఐ థింక్ సార్ అందరికీ మంచి జరగంగా ఉంటారు అండ్ యాజ్ సార్ చేసి నేను హిందీ మోస్ట్ ఆఫ్ మై స్టూడెంట్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆంధ్ర స్టూడెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు స్పీక్ ఇన్ హిందీ ఐ మీన్ లైక్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ హిందీ సో దట్ దేర్ ఆర్ థింగ్స్ విచ్ వర్ సెట్ బై రాజత్ సార్ విచ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు నో బై ఎవ్రీ వన్ దీస్ ఆర్ ద మెమరీ టెక్నిక్స్ ఆర్ మేడ్ బై రాజత్ సార్ అండ్ ఐ వాజ్ ఎ స్టూడెంట్ మతలబ్ మేబీ యూట్యూబ్ మే దే కదా సార్ కా వీడియోస్ అండ్ మీకు బహుత్ అచ్చా లాగా ఇస్ లైవ్ యూజ్ ఇన్ ద మెమరీ టెక్నిక్స్ సెట్ బై రాజత్ సార్ ఆల్ ద క్రెడిట్ గోస్ టు హిమ్ ఓకే అండ్ ఐ ఆల్సో టు క్లాసెస్ ఫ్రమ్ హరీష్ హరీష్ సార్ ట్యూషన్ డాట్ ఇన్ సే so that you also can take classes from them process controls ante enti operation uh, output controls ante enti processing controls ki manchiga ikkada unna entante first edit checks unnai e edit checks unnai tarvata run 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 to run controls unnai reasonableness unnai tarvata exceptions unnai unnai tarvata ikkada existence kuda undi ikkada existence undi kani ikkada raayaledu okay deeniki process controls ki nenu cheppe memory technique entante raaskondi every runner eats x for running every runner eats x for running e for edit checks e for edit checks r for run to run pro run to run total sir r for run to run totals e for edit checks r for run to run totals anko e for eat ante e lo exception and reports x e lo existence controls f ante uh, field initialization r ante reasonableness run to run controls run to uh, run to run controls okay every runner eats x for running every runner eats x for running every ante ante edit checks unnai next uh, every runner r ante ante run to run controls unnai tarvata e r e e ante ante ఎఫిషియ ఎక్సెప్షన్ రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఇంకో ఈ అంటే ఏంటి ఎగ్జిస్టెన్స్ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఎవ్రీ ఈస్ ఫర్ ఫర్ అంటే ఏంటి ఎఫ్ ఫీల్డ్ ఇనిషియలైజేషన్ ఉంది రన్నింగ్ అంటే ఏంటి రీజనబుల్నెస్ ఉంది వెరిఫికేషన్ ఉంది ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం మనం రన్ టు రన్ అంటే ఏంటి ఒక ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక ఈ రన్ టు రన్ ఎప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఏదైతే డేటా ఉందో అది ఒకే ప్రాసెస్ నుంచి కాకుండా చాలా మల్టిపుల్ ప్రాసెస్ నుంచి వెళ్తుంది డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో వెళ్తుందో అక్కడ ఈ కంట్రోల్స్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది స్పెసిఫిక్ రికార్డ్ కెన్ బి యూజ్ టు మెయింటైన్ కోట్ కంట్రోల్ టోటల్ కంట్రోల్ టోటల్ ఎలా అయింది ఇప్పుడు మనం సీరియల్ నెంబర్ వన్ టూ త్రీ అలా వెళ్తాం ఇప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయింది ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయిన తర్వాత ఈ ప్రాసెస్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ దాంట్లోకి వెళ్తుంది వాళ్ళు ఆర్డర్ ఆల్రెడీ అక్కడ ఒక థౌసండ్ ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి ఈ థౌసండ్ ఎంట్రీస్ ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వెళ్తే థౌసండ్ ప్లస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అని చేయకుండా మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఫస్ట్ ఎంట్రీ మళ్ళీ థౌసండ్ నాట్ వన్ అవుతుంది అలా ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ
ఇది టోటల్ మధ్యలో ఎన్ని ప్రాసెస్ అయినాయి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మైనస్ థౌసండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్రాసెస్ అయినాయి అని తెలుస్తుంది ఇది రన్ టు రన్ టోటల్స్కి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అనమాట నెక్స్ట్ రన్ టు రన్ టోటల్స్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రీ రన్ మైనస్ పోస్ట్ రన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాక్చువల్ రన్ ప్రీ రన్ ఇదేమో ప్రీ రన్ ఇదేమో పోస్ట్ రన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాక్చువల్ రన్ యాక్చువల్ రన్ ఓకే ప్రీ రన్ మైనస్ పోస్ట్ రన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాక్చువల్ రన్ ప్రీ రన్ మైనస్ పోస్ట్ రన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాక్చువల్ రన్ ఓకే ఈ డేటా ఇప్పుడు మల్టీ ప్రాసెస్లో ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ ఎవ్రీ రన్నర్ ఈ అంటే ఏంటి ఎడిట్ చెక్స్ ఎడిట్ చెక్స్ అంటే ఏంటంటే ఇందాక చెప్పినట్టే ఒక ఫోన్ నెంబర్ ఉంది ఫ్లిప్కార్ట్లో టెన్ డిజిట్స్ ఉన్నప్పుడు టెన్ డిజిట్స్ రాయాలి ఫైవ్ డిజిట్స్ రాస్తే ఒప్పుకోదు అండ్ డిజిట్స్ అంటే ఓన్లీ నెంబర్సే రాయాలి ఆల్ఫాబెట్స్ కానీ ఏబిసిడీలు కానీ రాస్తే ఒప్పుకోదు ఎడిట్ చెక్స్ ఓవర్ ఎడి ఎవ్రీ రన్నర్ రన్నర్ ఎవ్రీ రన్నర్ ఈట్స్ ఎవ్రీ రన్నర్ అంటే ఇక్కడ రన్నర్లో రన్ ఈట్స్ అంటే ఏంటి ఎక్సెప్షన్ రిపోర్ట్స్ ఎక్సెప్షన్ రిపోర్ట్స్ అంటే ఏంటి ఎక్సెప్షన్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ జనరేటెడ్ టు ఐడెంటిఫై ఎరర్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు డిమాండ్ లైక్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కావాలని చెప్పి ప్రైజ్ని పెంచాము ఎందుకంటే మన దగ్గర ప్రొడక్ట్స్ లేవు కాబట్టి కానీ డిమాండ్ ప్రైస్ పెరిగినప్పుడు యాక్చువల్గా ఏమవ్వాలో డిమాండ్ తగ్గాలి కానీ ఏమైందో తెలియదు ఇంకా డిమాండ్ పెరిగిపోతుంది డిమాండ్ పెరిగిపోయిందంటే ఏదో తేడా జరిగింది మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు పొరపాటును ఏదో చేసాం మనం మన సాఫ్ట్వేర్లో ఏం తేడా అయిందో తెలుసుకోవడానికి ఇలా ఎక్సెప్షన్ రిపోర్ట్స్ జనరల్గా ఇలా బాగా ప్రైస్ పెరిగినప్పుడు డిమాండ్ తగ్గాలి కానీ డిమాండ్ పెరిగింది ఇది ఒక ఎగ్జిబిషన్ రిపోర్టు ఎగ్జిబిషన్ రిపోర్ట్ వల్ల మనం ఏదైనా ఎర్ర చేసామని తెలుసుకుంటాం ఇది ఎవ్రీ రన్నర్ ఈడ్స్లో ఎక్సెప్షన్ రిపోర్ట్స్ ఎగ్స్ ఎగ్స్లో ఎగ్జిస్టెన్స్ ఎగ్జిబిషన్ అంటే ఇది ఒక చెక్ పాయింట్ ఫెసిలిటీ షార్ట్ టర్మ్ బ్యాకప్ షార్ట్ టర్మ్ బ్యాకప్ చేసుకోవడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఏదైనా ఫెయిల్యూర్ అయింది అంటే ఏదైనా టెంపరీగా కానీ లోకల్గా కానీ ఏదైనా కనుకోకుండా షట్ డౌన్ ఏదైనా అయిపోయినా సరే ఎగ్జామ్షన్ వల్ల మనం ఆల్రెడీ బ్యాకప్ చేస్తున్నాం కాబట్టి టెంపరీగా షార్ట్ టర్మ్ బ్యాకప్ చేయడం వల్ల ఎంతో ఉంటుంది ఎగ్జిస్టింగ్ కంట్రోల్స్ ఇవన్నీ కంట్రోల్ చూసుకోవాలి ఎవ్రీ రన్నర్ ఈడ్స్ ఎగ్స్ ఫర్ రన్నింగ్ ఎఫ్ అంటే ఏంటి ఫీల్డ్ ఇనిషియలైజేషన్ ఫీల్డ్ ఇనిషియలైజేషన్ ఏంటంటే ఏంటి ఫీల్ ఇనిషియలైజేషన్ అంటే ఓవర్ డేటా ఓవర్ ఫ్లో ఆఫ్ డేటా అవుతుంది ఇట్ రికార్డ్స్ కాన్స్టెంట్గా మనం రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు మధ్య మధ్యలో ఏం చేయాలంటే మనం క్యాల్కులేటర్ మీద కొడుతున్నాం 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 ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ అనుకోకుండా మెమరీ ప్లస్ వాడు మెమరీ మైనస్ వాడు తర్వాత నెక్స్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అందరూ క్లియర్ చేస్తారు కానీ మెమరీని క్లియర్ మెమరీని కూడా క్లియర్ చేయాలి మెమరీ ఎం ప్లస్ ఎం మైనస్ వాడతాం కదా ఎం ప్లస్ ఎం మైనస్ వాడనప్పుడు క్లియర్ చేయకపోతే అది చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది నెక్స్ట్ సమ్ చేసేటప్పుడు ఇది క్యాల్సి గురించి చెప్పడం ఇది ఫినిష్ ఏం చెప్తున్నాడు సెట్టింగ్ ఆల్ వాల్యూస్ టు జీరో బిఫోర్ ఇంగ్ ఇన్సర్టింగ్ ద ఫీల్డ్లో రికార్డ్ అలా కొడుతున్నప్పుడు కొడుతున్నప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చేస్తున్నప్పుడు మొత్తం అన్నింటిని జీరో చేసుకొని మొదలు పెట్టాలని చెప్తున్నాడు ఓకే ఫీల్డ్ ఇనిషియలైజేషన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ రీజనబుల్ రీజనబుల్ వెరిఫికేషన్ టూ ఆర్ మోర్ ఫీల్డ్స్ని కంపేర్ చేసి వాటిని క్రాస్ వెరిఫై చేయాలి అంటే రీజనబుల్నెస్గా ఏంటి దాని మీనింగ్ ఏంటి టూ ఆర్ మోర్ ఫీల్డ్స్ అంటే ఏంటి మనం ఒక రోజు ఎవ్రీడే నేను బైక్ మీద ఆడిట్కి ఒక ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ వెళ్తాను అండ్ ట్వంటీ డేస్ నా వర్కింగ్ డేస్ ట్వంటీ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ నేను సార్ దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ నేను హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాను హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ నాది ఐదు ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని చెప్తే ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్స్ సార్ ఎలా చెక్ చేస్తారంటే నువ్వు డైలీ యావరేజ్ ఎన్ని కిలోమీటర్స్ వెళ్తావు అంటే ఫైవ్ కిలో ఫైవ్ ఫైవ్ డేస్ ఫైవ్ ఐ మీన్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ థర్టీ డేస్లో నువ్వు ఎన్ని డేస్ ఆడిట్లో ఉంటావు అంటే ట్వంటీ డేస్ ఉన్నా నన్ను ట్వంటీ డేస్ ఉంటూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఒక హండ్రెడ్ అయింది కరెక్ట్గా అయింది ఇది రీజనబుల్నెస్ వెరిఫికేషన్ ఇలా వెరిఫై చేస్తారు మా సార్ ఓకే ఇది అనమాట ఎవ్రీ రన్నర్ ఈట్స్ ఎవ్రీ రన్నర్ ఈట్స్ ఎక్స్ ఫర్ రన్నింగ్ ఎవ్రీ రన్నర్ ఈట్స్ ఎక్స్ ఫర్ రన్నింగ్ ఈ టాపిక్ బాగా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీ అందరికీ నెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ కంట్రోల్స్ అయిపోయింది కదా మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి ఎవ్రీ రన్నర్ ఈట్స్ ఎక్స్ ఫర్ రన్నింగ్ ఎవ్రీ అంటే ఏంటి ఎడిట్ చెక్స్ ఈ ఫర్ ఎడిట్ చెక్స్ ఈ ఫర్ ఎడిట్ చెక్స్ ఈ ఫర్ ఎడిట్ చెక్స్ నెక్స్ట్ ఆర్ ఫర్ రన్ టు రన్ టోటల్స్ ఆర్ ఫర్ రన్ టు రన్ టోటల్స్ ఈ ఫర్ ఎక్సెప్షన్ ఎక్స్ ఎక్సెప్షన్ రిపోర్ట్స్ ఈ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ రికవరీ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్ రికవరీ కంట్రోల్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్ రికవరీ కంట్రోల్స్ ఫర్
కెన్ రాము ఎంప్లాయర్ ఈ అంటే ఏంటి మళ్ళీ ఈ వచ్చింది ఈ ఏది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆర్ రికవరీ కంట్రోల్స్ మళ్ళీ ఈ వచ్చింది ఎంప్లాయర్ లో ఆర్ రిటెన్షన్ కంట్రోల్స్ కెన్ రాము ఎంప్లాయర్ లర్న్ లర్న్ అంటే ఏంటి లాగింగ్ ఆఫ్ లాగింగ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ స్టోరేజ్ అండ్ లాగింగ్ ఎంప్లాయర్ లర్న్ సోషల్ అరే బ్రో ఈ రెండు ప్రాక్టీస్ మాన్యువల్ లో కూడా ఉన్నాయి కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చూడండి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అందుకే నేను ఇంత సేవ్ చేసి చెప్తున్నాను మీరు అటు ఇటు చూస్తే ఎందుకు టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు అలాగా లాస్ట్ మినిట్లో కూడా ఓకే సారీ మీ మిమ్మల్ని కాదు లైక్ అవుట్పుట్ కంట్రోల్స్ అంటే ఏంటి అవుట్పుట్ వాట్ ఎవర్ ద టైప్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఇట్ ఎన్షూర్ దట్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్ ఈజ్ మెయింటైన్ దట్ అవుట్పుట్ ఈజ్ కన్సిస్టెంట్ అవుట్పుట్ ఇంటిగ్రిటీ ఎప్పుడు మెయింటైన్ చేయాలి అండ్ అవుట్పుట్ కన్సిస్టెంట్గా ఉండాలి ఇవి మెయింటైన్ చేయాలి అండ్ కన్సిస్టెంట్గా ఉండాలంటే మన దగ్గర ఉండాల్సింది కెన్ రాము ఎంప్లాయర్ లెర్న్ సోషల్ కెన్ రాము ఎంప్లాయర్ లెర్న్ సోషల్ కంట్రోల్ ఓవర్ ప్రింటింగ్ కంట్రోల్ ఓవర్ ప్రింటింగ్లో ఏంటి ప్రింటింగ్ ఎవడ పడితే ఆడ వచ్చేసి ప్రింటింగ్ చేసేసుకుని తీసుకెళ్ళిపోకూడదు అనౌథరైజ్ వాళ్ళని ప్రింట్ చేయడానికి అలౌ చేయకూడదు కంట్రోల్స్ ఓవర్ ప్రింటింగ్ కెన్ రాము ఎంప్లాయర్ రాము అంటే ఏంటి రిపోర్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ కలెక్షన్ రికార్డ్స్ రిపోర్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ కలెక్షన్ రికార్డ్స్ అంటే ఏంటి కెన్ రాము ఎంప్లాయర్లో కంట్రోల్స్ ఓవర్ ప్రింటింగ్ అయిపోయింది అండ్ రిపోర్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ కంట్రోల్స్ ఇప్పుడు మన ఎగ్జామ్ పేపర్ ఉంది మన ఎగ్జామ్ పేపర్ చాలా కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఎగ్జామ్ పేపర్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఫార్టీ పైసా పర్ ఫార్టీ ఫార్టీ పైసాకి జిరాక్స్ వస్తుందని చెప్పి సో హండ్రెడ్ జిరాక్స్ అక్కడ కొట్టిస్తావు నువ్వు వెళ్ళి చీప్ అవుతుంది ఇక్కడ కాస్ట్ ఎఫిషియన్సీ అవుతుంది బట్ నువ్వు ఇంఫాల్సిన అక్కడ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఉన్న యాక్సెప్ట్ అది పోతుంది అందుకని క్లయింట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ పడితే అక్కడికి వెళ్ళి నువ్వు వాడలేవు ఎవడు పడితే వాడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ కలెక్షన్ కంట్రోల్స్ని కానీ రిపోర్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ ఎక్కడ పడితే అక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయలేదు సెక్యూర్ వేలు చేయాలి అనౌథరైజ్ వాళ్ళకి చూపించకూడదు ఎవరికి పడితే వాళ్ళు తక్కువ కాస్ట్ ఎఫిషియంట్ అవుతుంది కానీ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ దెబ్బతింటుంది ఇది రిపోర్ట్ ఓకే కెన్ రాముస్ ఎంప్లాయర్ ఈ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్ రిపోర్ట్స్ ఏంటంటే కన్సిస్టెన్స్ కన్సిడర్ కంట్రోల్స్ నుంచి బి కన్సిడర్ అవుట్పుట్ రికవర్ ఈవెంట్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్ కంట్రోల్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్ కంట్రోల్స్ అంటే ఏంటంటే మనం చేసిన అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ ఏంటంటే ఆడిట్ రిపోర్ట్ అనుకోండి ఆడిట్ రిపోర్ట్ని ఎగ్జిస్టెన్స్ ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎగ్జిస్టెన్స్లో పెట్టాలి అంటే మన మన వాళ్ళు ఏం చెప్పారు ఆడిట్ పేపర్స్ మినిమం సెవెన్ ఇయర్స్ని మన దగ్గర ఉంచుకోవాలి స్టాటరీ రిక్వైర్మెంట్ ఇది ఒక స్టాటరీ రిక్వైర్మెంట్ కాబట్టి అది ఉంచాలి ఇంకా తప్పదు మనం ఇంకేం చేయలేం ఎగ్జిస్టెన్స్ కంట్రోల్స్ ఇలా చెప్పినప్పుడు ఆ సెవెన్ ఇయర్స్ మనం దాన్ని ఉంచాలంటే ఈ ఫామ్లో ఉంచాలా మన టెక్నికల్ ఫామ్లో ఉంచాలి ఏ ఫామ్లో ఉంచాలి అనేది మన ఇష్టం కానీ అది ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉండాలి అప్పుడు ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉండాల్సిన అంటే ఎగ్జిస్టెన్స్ కంట్రోల్స్ మెయింటైన్ చేయాలి దిస్ ఈస్ ఎగ్జిస్టెన్స్ కంట్రోల్స్ కానీ రా కంట్రోల్ ఓవర్ ప్రింటింగ్ రిపోర్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంట్రోల్ రిపోర్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ కలెక్షన్ కంట్రోల్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ రికవరీ కంట్రోల్స్ నెక్స్ట్ కెన్ రాముస్ ఎంప్లాయర్ అంటే ఆర్ అంటే ఏంటి రిటెన్షన్ కంట్రోల్స్ ఏ సారీ సారీ రిటెన్షన్ ఎంప్లాయర్స్కి ఇది మీరు చెప్పాను ఎగ్జిస్టెన్స్ రికవర్స్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఇది దీనికి అండ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ రికవరీ కంట్రోల్స్ అంటే ఏంటంటే డ్యూరేషన్ ఆఫ్ విచ్ ద కంట్రోల్స్ ఇన్ టు బి రికవర్ అవుట్పుట్ దట్ ఇట్ ఈస్ టు బి డిస్ట్రాయిడ్ రికవర్ అవుట్పుట్ని ఎప్పుడు డిస్ట్రాబ్ చేయాలి ద అవుట్పుట్ ఈస్ రిటర్న్ టు స్కూల్ ఆఫ్ ఫైల్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్ ఫైల్ టు బి కెప్ట్ ఎప్పుడు పెట్టాలి ఇది కూడా సేమ్ అంటూ ఇంచుమించు అది అర్థమైంది ఇది అర్థమైపోతుంది రిటెన్షన్ కంట్రోల్స్కి ఎగ్జిస్టెన్స్ కంట్రోల్స్కి రిటెన్షన్ కొన్ని అవుట్పుట్ ఏంటంటే కొంచెం సేఫ్ అయిపోయిన తర్వాత వాటిని డిలీట్ చేసేవాల్సి వస్తుంది డిస్ట్రాయ్ చేసేవాల్సి వస్తుంది అది ఇప్పుడు అప్పుడే రాదు మీకు కొంచెం డీటెయిల్గా తర్వాత చెప్తాను ఓకే నెక్స్ట్ అండ్ రాబోస్ ఎంప్లాయర్ లెర్న్ సోషల్ లెర్న్ అంటే ఏంటంటే లాగింగ్ లాగింగ్ అవుట్ లాగింగ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ ఎప్పుడైనా అవుట్పుట్ని చేంజ్ చేయగల గల ప్రోగ్రామ్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అవుట్పుట్ని చేంజ్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే వాటన్నిటికీ ఒక లాగ్ మెయింటైన్ చేసి ఎవడు ఎప్పుడు ఏ ప్రోగ్రామ్ మీద ఏం ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు అన్నది ఒక లాగ్ మెయింటైన్ చేయాలి అని మానిటర్ చేయాలి అండ్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఒక అవుట్పుట్ని ఒక అవుట్పుట్ని వేరీ చేసే ప్రోగ్రామ్స్ ఏదైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఒక బుక్ మెయింటైన్ చేయాలి అది మానిటర్ చేయాలి లాగ్ మొత్తం చూసుకుంటూ ఉండాలి
మాస్టర్ ఫైల్లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి మాస్టర్ ఫైల్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏటీఎంలో నువ్వు ఫైవ్ హండ్రెడ్ విత్డ్రా చేసావు ఫైవ్ హండ్రెడ్ విత్డ్రా చేసిన వెంటనే నీకు మెసేజ్ వచ్చింది నీ అకౌంట్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ పోయి నీ అకౌంట్లో ఫైవ్ థౌసండ్ ఉండాల్సిన చోట స్టైపెన్ పడింది అండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పోయి ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడే ఉన్నాయి అని నీకు మెసేజ్ వచ్చింది ఈ మెసేజ్ ఏంటంటే సబ్సిక్వెంట్ చెక్ నువ్వు ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిన వెంటనే అవ్వాలి లేకపోతే ఏమవుతుంది నీ దగ్గర ఆల్రెడీ నువ్వు ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసేసావు అయినా సరే ఇంకా ఫో ఫైవ్ థౌసండ్ ఉన్నాయని అకౌంట్లో ఉన్నాయి అనుకో నువ్వు మళ్ళీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసుకోవద్దు ఇంకా రాదు అలా చేయకూడదు ఎప్పుడైనా సరే ఇది ఎప్పుడు ఇంటిగ్రిటీ ఉండాలి అప్డేట్గా ఉండాలి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉండాలి డిలీషన్ ఆఫ్ రికార్డ్ ఉండాలి ఎప్పుడైనా సరే మన ట్రాన్సాక్షన్ అయిన వెంటనే అప్డేట్ చేస్తే అప్డేట్ అవ్వాలి ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి డిలీట్ చేస్తే డిలీట్ అవ్వాలి ఎన్షూర్ ఆల్ రికార్డ్స్ ప్రాసెస్డ్ ప్రతి రికార్డు ప్రాసెస్ అవ్వాలి ప్రతి రికార్డు ప్రాసెస్ అవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక ఫోల్డర్లో టెన్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి అనుకో అండ్ ఇదేంటి ట్రాన్సాక్షన్ ఫైల్లో అండ్ ఒక్కొక్క ఫోల్డర్లో ఒక్కొక్క ఫోల్డర్ ఫో ట్రాన్సాక్షన్ ఫోల్డర్లో టెన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి టెన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి అండ్ ట్వంటీ ట్రాన్సా ట్వంటీ ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి ట్వంటీ ఫోల్డర్స్లో ట్వంటీ ఫోల్డర్స్లో ఒక్కొక్క ఫోల్డర్లో టెన్ టెన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి అంటే ట్వంటీ ఇంటూ టెన్ అంటే టూ హండ్రెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి టూ హండ్రెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మన మాస్టర్ షీట్లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి నెంబర్ చూస్తే సీరియల్ నెంబర్ టూ హండ్రెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కనపడాలి మనకి ట్వంటీ ఫోల్డర్స్ అని తెలుసు టెన్ ట్రాన్సాక్షన్ తెలుసు మల్టిప్లై చేసినప్పుడు టూ హండ్రెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా మాస్టర్ ఫైల్లో కనపడి ఉండాలి ఎవ్రీ ఫర్ రికార్డ్ ఎవ్రీ ఫైవ్ ఒక రికార్డ్ అయి ఉండాలి అండ్ టు అండ్ రికార్డ్ అయి ఉండాలి తర్వాత ప్రాసెస్ మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆఫ్ ఏ సింగిల్ రికార్డ్ ఎప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏటీఎంస్ వాడినా సేమ్గా ఉండాలి నువ్వు ఇప్పుడు పొద్దున్నే వెళ్ళావు అని చెప్పి పొద్దున్నే వచ్చాడు బోని అని చెప్పి ఏటీఎం హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వడం అర్ధరాత్రులు వచ్చావని చెప్పి తిట్టుకోవడం అలాంటి ఏం చేయదు ఏటీఎం అలాగే ఉండాలి టీబీఎంఎస్ కూడా ఓకే నెక్స్ట్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ చెప్పే ముందు మీకు మినిమం ఇది చెప్పాలి ఓకే ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ జాగ్రత్తగా వినండి మనకు అక్కడ మూడు మూడు క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి వీటిలో నేను ఈజీగా చెప్తాను ఫాస్ట్గా చెప్తాను మీరు బాగా తొందరగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్లో ఫస్ట్ది వర్చువలైజేషన్ వర్చువలైజేషన్ ఫస్ట్ది మచ్ వర్చువలైజేషన్ వర్చువలైజేషన్లో త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి ఏంటిది హార్డ్వేర్ వర్చువలైజేషన్ తర్వాత నెట్వర్క్ వర్చువలైజేషన్ అండ్ స్టోరేజ్ స్టోరేజ్ వర్చువలైజేషన్ స్టార్ హార్డ్వేర్ వర్చువలైజేషన్ నెట్వర్క్ వర్చువలైజేషన్ స్టోరేజ్ వర్చువలైజేషన్ అండ్ మేజర్ అప్లికేషన్ ఈ వర్చువలైజేషన్ ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మేజర్ అప్లికేషన్స్ అని ఒకటి క్వశ్చన్ ఉంది ఇది ప్రాక్టీస్ మేనర్లో ఉంది హార్డ్వేర్ ఉంది నెట్వర్క్ ఉంది స్టోరేజ్ ఉంది అంటే ఈ టాపిక్ మొత్తం ప్రాక్టీస్ మేనర్లో ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ దీంట్లో ఉన్నది ఏంటంటే గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ టాపిక్ ఏంటంటే గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్ గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్ గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్లో ఏమేమి ఉన్నాయి గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్లో మనకున్న క్వశ్చన్లు ఏంటంటే నాలుగు క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్లో గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్ ఒక బెనిఫిట్స్ ఏంటి గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్ ఒక బెనిఫిట్స్ ఉన్న వెంటనే గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్ ఒక డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి ఓకే డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యూజర్ ఎలా ఆలోచిస్తాడు అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎలా ఆలోచిస్తాడు గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్ గురించి యూజర్ ఎలా ఆలోచిస్తాడు అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆలోచిస్తాడు యూజర్ గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్ ఉన్న రిసోర్సెస్ ఏంటి నెక్స్ట్ వర్చువలైజేషన్ అయిపోయింది వర్చువలైజేషన్లో మేజర్ యాక్స్ మేజర్ మేజర్ యాక్స్పర్ట్స్ ఏంటి తెలిసిపోయిన తర్వాత హార్డ్వేర్ వర్చువలైజేషన్ అయింది నెట్వర్క్ వర్చువలైజేషన్ అయింది స్టోరేజ్ వర్చువలైజేషన్ అయింది గ్రిడ్ కం గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్లో అయితే బెనిఫిట్స్ ఏంటి గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్ డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి గ్రిడ్ కంప్యూటర్ యూజర్ తరపు నుంచి ఎలా చూస్తున్నారు యూజర్ పర్స్పెక్టివ్లో ఎలా ఉంది అడ్మిన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్ ఏంటి గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్ రిసోర్సెస్ ఏంటి నెక్స్ట్ థర్డ్ లాస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే క్లౌడ్ సర్వీసెస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ చాప్టర్ టూలో కవర్ చేస్తాను అంటారు మీరు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఏంటి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో ఉన్న సమ్ ఏంటంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి నెక్స్ట్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఒక అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి క్లౌడ్ కంప్యూటర్ ఒక డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి